Hey, ¿qué se va? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al último podcast. What? Este es el último podcast, compañeros. Este, 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 ¿Ya no hace más? Ya. Lo que pasa es que el podcast fue un proyecto de seis meses. Ah, es por temporada. La eh, vaina. No, esa no era la idea. La idea era poder hacer un proyecto en el que se pudiera cruzar okay. comunidades. Ok. Ya. O sea, es unas cosas bien, bien marketing. O sea, estamos, estamos en cierre. <risa> Ahora te cuento. <risa> eh, entonces, ya está el número 24. Ah, ok. Verga, son sí, ranta, ¿no? ranta. Era uno por semana, Fred. Y, y, y en verdad, cha, yo dije que por mi salud propia yo necesito como una, una vacación. Oh, no, está bien, yo te entiendo. Un mes, sí. ¿sabes? Y, y después dije que retoma, dije que con toda la vaina. No, pero está bien, agarra los tres meses así tiempo de que tú eres que temporada gringa. Ah, sí, de sí, Netflix. De sí, Netflix. Total. <risa> eres HBO. <risa> Eres la Switch Tonight, no importa. Ey, yo creo que ya lo pudieras escuchar, pero de todas maneras, papo, te vas a presentar. Porque aquí no hacemos presentaciones así. Que... Hola, soy yo. El... No. no, negativo. No. Negative. Ya, ok. Hay que hacer que... Hola. <risa> así. Nombre completo, ¿dónde vive? ¿A qué se dedica? Bueno, mi nombre es yo, no. Eh, yo soy Joel Silva Díaz. Eh, es importante decir el segundo apellido. Eh, claro, claro. Por las sí. mamás, por las mamás. Exacto, sí, porque el, el, el del apellido del medio, o sea, todavía no sé dónde fue a comprar los cigarrillos. Eh, <risa> la, esa tienda está lejos. Así que... ¡Ay, gol, ay, gol, ay, gol! ¡Ay, gol! ¡Ay, gol! Ok, ya. Eh, sí, soy Silva, yo el Silva Díaz. Hago rantan vaina, mo. ¿Sí o okay, qué? Ah? Yo hago rantan la, vaina. La gente, la gente ahora te conoce por estando. Sí, pero... Los que te conocen ahora. Los que me conocen ahora. Exacto. Los lo, que me conocieron hace un tiempo y que... ¡Ay, el DJ! El DJ. Ajá, el DJ. No, era, no, era, no eras el locutor. No, eras el, el DJ. 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 No Porque, es DJ. No, eh, DJ. 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 Porque tú eras el man de la música. Ofi. Oh, Había otra persona que hablaba. Tú eras el secundario ahí, pana. Bueno, sí, huevo. <ríe> Saludos a Faye. <ríe> Saludos. Eh, no, pero yo no... Bueno, sí, yo sé que viene con Faye. Poquito. Y, bueno, porque, ajá, Por, ajá, sí, exacto, sí, exacto, yeah. exacto. Pero lo que pasa es que mis mi turnos eran de que mega gallos. Era de que domingo a las 3 de la tarde. Pero Priti, nadie te jodía. Sí. ¿Sabe? Saludos a Jake. Te odio, Coqui. <risa> Tú eres el culpable de que yo haya invertido 10 mil domingos de mi vida en un turno que no me escuchaba ni Sandoca. <risa> lo único que me escuchaba era el dueño de la emisora para que cada vez que es una cagada. <risa> Saludos, Gustavo. Para criticarte, para criticarte. Saludos, Gustavo, ya en Chiriquís. <risa> Ey, pero, 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 ¿y cómo así tú? O sea, ¿tú qué estudiaste ahora? Yo estudié producción de radio y televisión. Ok. Yo así que así estudié hasta eso. el día de hoy es producción sí sí porque es que, sigo produciendo dentro de eso haces un poco de vaina puta sí pero yo creo que la radio fue el, la mamá de todas mis profesiones ok la radio okay. sin la radio no hubiera pasado nada de lo que pasó en mi vida profesional de ¿qué pasó? No. oye pasaron muchas cosas <risa> eh, pasó televisión que era como en, 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 pero en que estabas en más 23 yo, es, yo empecé en Mix TV Ay, ¿Te cierto. acuerdas esa vaina? Sí, 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 sí. Mix sí. TV, que era como el, el más 23 clase media alta. Ajá. Entonces, <risa> ya la vi. Saludos, Fe. Entonces, <risa> eh, empezamos ahí. Uh -huh. eh, y bueno, ya una cosa vino a la otra. Después estuve en planeado eh, para Martinelli. Y no fue grata la experiencia. Así que decidí como abrirme. Uy. Uh -huh. Y de ahí como que pasé, y no sé por qué, creo que fue un momento de crisis ahí en Next TV. Tuve un tiempo en Next TV, no, no lo voy a negar. También aprendí mucho ahí. Oh, sí. eh, con mis compañeros, todo bien, todo, todo súper. Todo eh, Ansu, todo Chico. Todo Ansu, nada, nada, Ansu, nada, nada, bien Delfia. Pero, <risa> pero ya llegó el momento donde, donde uno como que empieza a, cre a crecer, uh -huh. a, a tener un poquito más de criterio. Como que tú entiendes para qué estás trabajando. Literal, me dijeron, recuerda para quién tú trabajas. Chucha. Así me lo dijeron en mi cara, ¿Qué? Blood. Eh, y tú dices que aquí el show soy yo, loco. No, y, y se me salió, <risa> se me salió la la, se me salió. Ah, sí, está bien. Vete tu puesto por el... <risa> no, y literal, lo, la vida es mágica. O sea, uh -huh. yo siempre he pensado en la, en la vibra. Yo no creo en la... Eh, en, no soy religioso, Ajá. pero... Sí, súper ateo. Ajá. Exacto. Y entonces, pero sí creo en la buena vibra. Ok. Siempre okay. creo que cuando tú aportas energía positiva a lo que se sea... Se regresa, pana. Se regresa. Literal, yo renunciando, uh -huh. saliendo de esa reunión de verguero, entro a mi correo y tengo una oferta de trabajo. Brutal. Pero fue así. Así Brutal. como te lo, estoy, te lo estoy contando. Así que saludos a Simon, que Chus. ahí entré a la publicidad. Y ya me quedé ahí. O sea, esa fue tu primera experiencia en publicidad dije, en agencia. En agencia, exacto. exacto. Fue en Tomorrow. Okay. En Tomorrow Digital. Eh, cuando era Tomorrow. Ahora uh -huh. es otra cosa. 
eh, salí de allí, fui a otra agencia que se llama Macan, uh -huh. que es una agencia mucho más, un, no quiero decir más grande, pero es una red ya... Ya, sí, es Worldwide. Eh, exacto, es Worldwide, ya era como Big Leaks. Uh -huh. Yo no tenía puta idea de dónde me estaba metiendo. <risa> Tú dices que Macan, Ericsson, es un celular. Pero sí que es ahí. O sea, es de Macan, ¿quién sabe? Es de tu manera de celulares todavía también. Suena como Macan Cheese. Sí, es... <risa> Pero Jessica Salado, que Ajá. ha sido mi bendición la, la hora. Jessica. Jessica Salado fue la mujer que, a la que yo profesionalmente es una de las mujeres que más le tengo que agradecer. Ya, ya. Porque ella fue la que me llevó a Macán y ahí aprendí rantan de publicidad. O sea, no estudié nunca publicidad. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Todo lo que, lo que aprendí lo aprendí en, 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 más que nada en, en, en Macán. Pues, claro. o sea, lo que es estructura, uh -huh. estrategia, no sé qué. La, 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 Pero digo, la, básicamente, la, yo creo que la mayoría de las personas que trabajan en publicidad hoy en día, por no decir, sí, la mayoría, eh, la estructura se la brinda a la corporación pero el, yo pudiera decir que el 75% de las vainas en las que se desarrollan puede que sea no empírico, pero en la práctica. Sí, brother. Yo creo que el, el, eh, una de las deficiencias que tiene, por lo menos estructuralmente, nuestro país uh -huh. es que el, lo que tú aprendes en la universidad... No te sirve para nada. Ok. Para pocas okay, cosas. Ok, ok. Bueno. Necesitas saber que es un flowchart. Tampoco, tampoco lo... <risa> Exacto. Uh, yo lo que diría, lo que yo diría es que la mayor falencia que nosotros tenemos es el no te ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. crítico. Uh -huh. O sea, es como que blood. O sea, entonces, <risa> tú no eres una maquinita, papá. Exacto. O sea, es que no es manzanita campaña. Jamás va a ser manzanita arte o manzanita video, manzanita <risa> podcast. Eso no pasa. Eso no existe. Es mentira. Exacto. Entonces, eh, Tienes que estar preparado para pensar, para poder tú mismo ejecutar. Uh -huh. Y bueno, y la creatividad a mí me llegó solo. O sea, literal, yo nunca, yo nunca aspiré a esa vaina. Okay, o sea, eso okay. se presentó solo. Literal, eh, yo siempre he pensado muchas estupideces de, desde muy niño. Uh -huh. Creo que ese es mi valor <risa> más grande. Ese es tu valor agresivo. Bueno, no, ojo, no le llames estupidez. Es estu no, Paul. Diga, Paul. Hay personas adultas que se aburren por su edad. Paul. Que siguen pensando tu pieza, pero no se atreven a decirla. Yo tengo 38 años. Y entonces. Por, recién cumplido. Yo sigo haciendo carreritas de gotas de agua. <risa> en, en el, el carro, baño. En el carro. <risa> hago, hago estupideces de dibujo en los vidrios. Uh, o sea. <risa> so, mi programa favorito es One Piece. Ok. <risa> Solo estúpido, para dejarlo ahí. Soy un estúpido profesional. ¿Qué dirá tu hija cuando vea esto más adelante? ¡Ya sabe, brother! O sea, no hay nada más divertido que tener un papá estúpido. Hasta que cumples 13. Hasta, y, ajá. Hasta que cumples 13. ¿eh? Es que papá, ya cállate. Ya cállate. O sea, no yo nada. Mí, no. <risa> papá, te odio. Eres demasiado divertido. <risa> Eres más divertido que yo. Ajá. Exacto. <risa> Mis amigos te prefieren porque hay contigo. Entigo. Te odio. Pero, <risa> pero digo, la, la, vamos, a, vamos a decir que te triaste con el carrito de la leche de la, <risa> de la publicidad. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero definitivamente que sí o sea, tú sí necesitabas, ya tú tenías un desarrollo en, puta, al, al final ya cuando tú haces entrevistas, claro. o sea, tú usas la, la creatividad de solución de problemas, más allá de las sí, ideas de tu esta sí. mierda. Yo creo que sí. Entonces, chucha, cuando te presentan que tú tienes que presentar o tienes que crear una, tú eres creativo, ¿verdad? Claro. Que tienes que presentar una campaña, eh, no me digas claro, porque hubiera sido ejecutivo de cuenta y estuvieras ahí. Ah, no, que, sí. No, 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 no tenemos que, nada en contra de ellas. Que no, de yo, te ellas. Dicho, yo te hubiera dicho que no, estoy ocupado, tengo una campaña de saco. <risa> Nada. No, mentira, mentira, mentira. Ustedes hacen bastante. Me la hacen bastante. Me la hacen, eh, me la hacen. Sí, pero entonces cuando te dije, man, tienes que presentar esta vaina y tú pares el proyecto según tu creatividad. Obviamente necesitas un rantan de referencias y vivir. Sí, ¿no? o sea, sí. Yo, yo digo, mira, o sea, puta madre. Voy a, voy a decir esta vaina, pero. Dígale, dígale. Es una vaina. Uh -huh. Esa revelación. Tan, 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 tan. En realidad, el negocio. Uh -huh. Es que a nadie le importa tu campaña. A nadie, amigo publicista. Nadie, nadie. 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 Nada más a, a ti, al cliente y a y los allá. que trabajamos en marketing. Más nadie. Porque al resto no nos interesa. O sea, sí. el, el resto del planeta no le no interesa. interesa. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Tanto. ¿Puedo comprarlo? Sí, bien, lo compro. Si no, no lo no, compro. No, ya. ¿Ya? Puede o sea, ser súper es creativo. Es, exacto. O pero, sea, pero yo, lo cierto, estoy, yo, no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que la estrategia que tú hiciste de recopilar data para ser relevante y para que en el momento de compra, en el círculo, en el ciclo del consumo del usuario, tú seas una marca relevante, no es importante. Exacto. No estoy diciendo no eso. Estamos diciendo. Eso está correcto y eso es básicamente nuestro trabajo. Uh -huh. Y ahí, eso sí está bien hecho. Uh -huh. Cuando se hace bien, cuando tú vas a tu campaña en data y estás en él. O sea, estás en la mente del usuario. Al momento de comprar, sí. Pero nadie se murió porque el comercial no salió el día que tenía que salir. Nadie. Nadie. 
Y no te, no te dejaron de comprar menos porque Exacto. no salió ese día. Exacto. Pero, pa, pero en publicidad para todo es para pa No, no. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. <risa> la mejor marca del mundo. <risa> Yo tengo reunión ahora mejor. con el cliente a las 7 de la noche. Sí, ajá, un viernes. Mm. Quédate la boca, Tenemos por favor. Los cambios. Necesitamos que eso salga ah, hoy a las 5. <risa> Brother, respiren. Nadie <risa> se tiene que hacer una cirugía respiren. Exacto. Ojo, pero yo, yo creo también que eso en parte tiene que ver como que la historia de la publicidad, porque antes en verdad tú tenías que mandar a hacer pruebas de impresión, tú tenías que mandar a hacer pruebas de sonido Entonces, para sí, ciertas parte de la cultura. Yo, yo digo que es parte de la cultura. O sea, ¿qué pasa? O sea, yo no me puedo quejar a mis clientes. Mis clientes no son así. Yo no sé. Yo no sé. <risa> eh, los míos tampoco. <risa> eh, pero yo siento que los publicistas, obviamente, como toda persona uh -huh. en, su, en su carrera, pues hay gente apasionada por lo que hace. Claro. Y obviamente, pues, eh, le meten la pasión. No digo que yo no haga mi trabajo con pasión. Mm. O sea, no por nada me he ganado cuatro <risa> Fs. Entonces, eh, 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 sí, o sea, tú te metes en esa guía. Pero yo siento que, man, la, la, algo me enseña la creatividad. Mientras tú más conozcas tu marca y mientras más te abstraigas de ella, o sea, mientras más la mires desde afuera. Desde lejos. Desde Sa salido del, de la pasión mm. por pertenecer, okay. mejor te va. Porque puedes ver cosas que el usuario realmente está viendo uh -huh. y que tú como marca no estás captando. Okay. Pues. O sea, entonces, que tú como, tú como fanboy ah, estás cegado. Nah, nah. O sea, por ejemplo, nah. llevámoslo a One Piece. Uh -huh. Yo sé que alguien que no ha visto One Piece y escucha la, la parafernalia de One Piece, uh -huh. en el momento que entra a cualquier plataforma y ve que son mil y pico de capítulos, uh -huh. adiós. Adiós, bye bye. De yo lo defiendo. Vez. De una vez. Pero yo soy así. Yo, yo, Exacto. Eh, tres, eh, tres season. ¿Cuántos capítulos tiene cada season? ¿Cinco o nueve? 66. Uy, entonces, <risa> entonces el, el, el punto es ese. O sea, yo siento que, o sea, sí, pero hay muchas veces que nosotros, por ser eh, muy fanáticos, no vemos oportunidades que, 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 o sea, que, que, que están ahí, uh -huh, o sea, uh -huh. al, a la punta de, de la lengua y simplemente la, la pasión no ciega. Pero eso es que a mí realmente estos últimos años eh, lo que me ha resultado mucho es verlo desde afuera, ¿no? Es como que, ok, vas a le dejar la pasión. Uh -huh, uh -huh. Literal, yo, nadie se va a morir por esto, que es lo obvio, uh -huh. que es lo obvio, cuál es el problema obvio que puedes resolver con esto y de ahí partes. Ok. Y resulta. Okay. Entonces, eh, eh, esa es como mi técnica eh, para crear, pues. O sea, donde, donde hay un problema simple que puedas resolver y te... Y, y te funciona con todo. ¿no? Claro. O sea, con claro. la manera más sencilla de llegar a ver. Ya. Digo, y es, es igual cuando tienes un apuro y en verdad, digo, sí, el apuro trae cansancio, pero muchas veces el apuro también te hace bien creativo. Obvio. Pero yo, una vuelta sí me pasó con un cliente que el mal, era, era un video que era sencillo en el sentido de que ya se ha grabado, pero era complicado en base a la edición. Porque okay. la edición tenía que decirte mucho, uh -huh. pero tenía que ser sencillo. O sea, estas cosas de que simples, pero complicadas, pero chilling, que no sé qué, no sé qué. Y... El cliente, una, teníamos como 60 días para entregar el proyecto y habíamos grabado y a los 10 días el cliente dice, hey, quiero ver un corte. Y no, espérate. Uh -huh. Nosotros necesitamos sentarnos, editar una vez, editar dos veces, esperar a que esa vaina duerma un rato y volver al proyecto para entonces pues, presentártelo. Claro, eso no lo entiende. Eso no lo entiende. Es decir, mira, si tú me apuras en este momento lo que vas a ver, no te va a gustar. Sí. Y a nosotros Pero, tampoco. Eh, bueno, es que también, o sea, el, yo, yo siento que el, el, o sea, la categoría de la publicidad se ha viciado eh, por las redes sociales. ¿Por la instantaneidad? Exacto. Okay. Por la instantaneidad de las redes sociales. Y, y han mezcl lo han mezclado mal. Ok. O sea, no es... O sea, a, a mí una amiga me enseñó que existe una, un, una pirámide uh -huh. que está bonito, barato <risa> y rápido. <risa> Tú solamente puedes tener Una. dos puntas okay, okay. De, esa, de esa pirámide. Uh -huh. Lo puedes tener bonito y barato, uh -huh. pero no rápido. No rápido. Lo puedes pues... tener rápido y, y bonito, bonito, pero no barato. barato. Explico. <risa> lo puedes, tener, la... lo puedes <risa> tener barato y rápido, Ajá. pero no va a ser bonito. bonito. Entonces, eh, esa pirámide para mí es, es clave. Ha sido clave entre lo que yo hago. Pues, uh -huh. O sea... Eh, que si tú quieres tener esas tres puntas super, de una vez, no va, de, una no vez de pronto el, el, el objetivo que tú estás buscando eh, no, es, no lo vas a conseguir uh -huh. porque va a salir otra vaina que no tiene mucho que ver. Entonces, okay. yo siento que la, que la gente que realmente como que se, se pone a pensar es que, man, yo lo primero que pregunto ya hoy es, Ajá. antes del brief, ¿cuánta plata tienes? <risa> Literal. <risa> Entonces, ¿Cuánta plata tienes? Continúa. Ajá. Y ya. Y ya. 
Partiendo de eso, ya yo sé qué puedo hacer. Claro. Ya, ya yo sé si te puedo hacer de que dos reels o te voy a hacer de que una, una, una para televisión. Exacto. O te voy a hacer una miniserie que va para Netflix Ajá, brandeada de, no sé, Chucky Cheese. Eh, Saludos a la misma Chucky Cheese. <risa> Saludos a Ratón. Exacto. Eh, tú, tú sabes que hace, yo vine a aprender realmente, no a aprender, sino a tener confianza en hacer la pregunta, porque es una pregunta incómoda cuando tú tienes un cliente de salida. Oh, Así sí. que, hola, ¿cómo estás? Y que, sí, mira, necesito esto, una reunión, bla, 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 bla. Dale, ¿cuánto tienes? <risa> <risa> eh, pero apenas nos acabamos de conocer, dame un besito, no, algo, no, ¿sabes? No sé. claro, ¿Por qué más, güey? <risa> pero, pe, pero los últimos, o sea, después de, sobre todo más después de pandemia, Ofi. ha sido la pregunta clave, porque obviamente había clientes que en su momento tenían mucho y ahora es de que, hey, por solamente tenemos esta vaina y tenemos que resolver. Y está cool, yo siento que, puta, mira, hey, hay un libro que se llama, es muy bueno, o sea, si sí, los negros leemos, eh, <risa> se llama... <risa> eh, Son cultos. Exacto, <risa> se llama La velocidad de la confianza de Stephen Covey y ese libro... Puta, te cambia el puto cerebro. Okay. Te, 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 lo, te lo reformula eh, porque es un libro que, que realmente como que te agarra y te dice, ¿sabes qué? Hey, vamos a generar confianza entre tú y yo y vamos a hacer la vaina pim, pam. Rápido. Y ya salimos de eso y, y listo. Y o sea, si tú me estás contratando a mí porque necesitas algo de mi, de mi, de mi, de mi talento y exacto. yo necesito tu plata. Exacto. Así que... Eh, yo necesito trabajar. Exacto. Yo necesito tu plata y de pronto también ponete en mi currículum. Eh, <risa> Y decir que, que traje contigo. Entonces, oh, sí. eh, ya, o sea, yo siento que mientras más claro tú puedas, ya, listo, bomba. ¿Cuántos años tú tienes en la policía? Pues chica, tengo un rato, bro. Eso empezó en 2013. Años. Ya empezó eh, en 2013. Voy para 10. Tengo un rato. Yeah, yo. Sí. Y bueno, gracias a la publicidad han pasado muchas cosas en mi vida. He tenido mi apartamentico. Yo uso. Eh, pero, no es mi, pero no es mi pasión. Ok. No es mi pasión. Ah, no es tu pasión. No. No es mi pasión. It's the way of living. It's, exacto. <risa> <risa> Me divierte, claro, me entretengo, claro, claro. pero mi pasión es el stand-up comedy. O sea, ay, eso, ay, eso, ay. Decir, o sea, eso es lo que me, me, me buena. Tú, tú, me viste, tú, tú, tú como, te, bueno, yo creo que en verdad nunca te presentaste, sí te presentaste, no sé, no me, ya, ni, ya no me acuerdo, no sé. Yo a veces altura de cosas. Este, ¿Ya para qué? Tú sabes, mi papá en la secundaria me regaló una caja, una caja de fuegos y me dijo, que no me importa, tú solo gradúate. <risa> <ríe> qué chucha estamos jodidos cuando Fofodosa hacía campaña Ofi Ofi <ríe> eh, el que no conoce Fofodosa Fofodosa no nos patrocina tampoco no, 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 no queremos no tenemos que eso, eso es que Fish Oil ajá exacto de dos una vaina así Ey, la sí, vaina es que paréntesis de saludos a Gualaco eh, Gualaco se compró una botella de Fofodosa uh -huh. y se le, se le olvidaba tomarse la pastilla <ríe> true story ok true story ok saludos <ríe> eh Tú hiciste un tiempo en el que empezaste a hacer estando. Ajá. Y paraste. Sí. ¿Por qué? Me votaron. <risa> eh, no, <risa> no, no, espérate, ¿eso, eso cuándo fue? 2010. Yo creo, yo creo que la pandemia tuvo... No, sí, la pandemia no, la tuvo pandemia. que ver, definitivamente. La pandemia, no, obviamente. No puede nada live. Ajá. Eh, pero antes. Pero antes de eso ya todavía... Me bajado. votaron. Ok. Entré en depresión. Ok. Literal. Eh, fuck it. Eh, me votan uh -huh. de Macán uh -huh. por... Eh, porque la verdad es este, lo siguiente. La verdad de la publicidad la es que cuando la cuenta es... cierra, no, mentira, a todo el mundo. Mentira, no. <risa> eh, yo estaba empezando con esta vaina de el stand-up comedy y es como que, puta, what the fuck is this? Sí. O sea, ¿por qué me siento tan feliz haciendo esta mierda? O sea, y cuando tú, o sea, y espero que les toque alguna vez en su vida. Cuando tú Porque el que no tú... llega a ese punto... Tafoco. Sí, es heavy, es, es difícil. Heavy. Yo, de verdad, la gente, no. la gente que trabaja en su pasión es la cool. gente más es, fucking exacto, afortunada exacto. del planeta. Pero los que no trabajan en su pasión y no saben cómo se siente eso. Y no saben cuál es. Cuál es. Verga. Ajá. Eso es heavy. <risa> y, y de verdad, o sea, no, no es burla, es realmente. Da, es es el fact, tiempo. Es fact, sí. Y no se estresen tampoco, porque en verdad, yo, en, yo conocí el estando para los treinta y pico. Entonces, eh, no es que estaba peladito, pues. Uh -huh, o sea, uh -huh. no, no, no. Sí, no fue una cosa que tú ves que ay, desde Toda que tenía 15 la vida, años. Exacto, desde no. que tenía cuatro, supe que era estando, pero no, no. Entonces, descubro el stand-up comedy y es como cuando. Como la primera vez que culé sin condón. O sea, es como que. <risa> más nunca <risa> quiero <risa> hacer otra <risa> vaina. O sea, ya, ya no hasta más. ahí. No quiero saber de otra cosa. Aquí está tu paquete de pastillas. Exacto. ¿Dónde me hago la vasectomía, por favor? Rápido. Ya. Entonces, eh, pero mientras, fue eso. Entonces, mientras eso pasó, tú estabas en la agencia. Y obviamente claro. Empezaste a descuidarla. Y me desorganicé, oh, oh, me desorganicé por completo. Me desorganicé por completo. Sí se estaban atrasando las vainas porque yo tenía shows dos veces, tres veces por semana, cuatro veces por semana. Eh, a lo verga. Y, y no iba nadie. Y eran open mics. Y, uh -huh. y era malo. Pero, pero yo estaba 
desorganizado porque está me emocionado porque finalmente descubrí como mi pasión pues okay. y, y chucha fue como que no sabía no me daba cuenta de lo que estaba haciendo plus eh, creo que estaba como empezandito con lo del gallinazo uh -huh. eh, estaba como recién iniciando allí y también o sea porque sí, yo él es el que hace la voz del gallinazo exacto yo soy la voz del gallinazo para que la gente no, se, <risa> no, la gente no sabe entonces eh, en ese en ese periodo de stand up gallinazo realmente me desorganicé yo como publicista, aparte de que siendo honestos a la realidad, para la redundancia, yo era nuevo en publicidad. O sea, uh -huh. yo, yo, no, yo realmente no tengo el chip de publicista claro. de, oh, quiero ir a Cannes. <risa> o sea, no lo tengo. Uh -huh. o sea, no, no lo tengo. O sea, yo hago bien mi trabajo, yo amo mis clientes, amo mis cuentas, amo hacer comerciales, uh -huh. pero porque amo la creatividad. Okay. No porque... Porque no. siento pasión por, por la, la publicidad. publicidad. Uh -huh. Entonces, eh, me desorganicé. Okay. Y I got fired. O sea, I got fired. <risa> me votaron. Eh, por eso. Eh, claro que es una que... de mis motivaciones. O sea, así como te dije, <risa> recuerda para quién trabajas. <risa> la frasecita que me tiraron en, la, en el despido, uh -huh. la tengo ahí. Okay, la okay, tengo ahí okay. guardada, la tengo ahí guardada. No, pero, pero digo, que... al, al final del día, eso también te ayudó a lo que hoy en día se convirtió el estando para ti. No, pues claro. O sea, eh, hoy en día obvio, es que, ok, una, uno de los dos negocios va a madurar en su momento, pero hasta que este no madure, yo necesito el otro para poder seguir trabajando. Sí, porque será, exacto. O sea, y obvio, o sea, una de mis preocupaciones más grandes es volver a cometer ese error. Ok. Eh, es volver a cometer ese error de lograr desorganizarme en, eh, en lo que paga las cuentas. Exactamente. En lo que paga las cuentas realmente. Digo, y, y tripeo que en lo que paga las cuentas y en lo que también te permite hacer esa pasión mm. también. Seamos reales, Ajá. claro. O sea, la comedia viene del, de la atención. Y no hay negocio más estresante que la publicidad. <risa> Entonces, <risa> eh, siento que, que, que por eso me ha ayudado. O sea, creo que el, el, la frustración que uno siente en el día a día uh -huh. es bastante. Eh, por tonterías también de uno, ¿no? Porque yo también... La paja que te dije, Nati, que no, nadie se ha muerto. El primero que lo tiene que asimilar uno, soy yo. Uno. Ajá, ajá, ajá. Porque llega un momento donde tú realmente estás preocupado porque el logo no está lo suficientemente grande. Uh -huh. Tienes estrés porque el logo no se ve en una publicación. <risa> tú tienes estrés. Entonces, eh, llega un momento donde tú tienes que, 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 que volverte como que realmente el primer eh, oyente de tus palabras. Uh -huh. Y esa tensión, pues, es lo que realmente como que uso el stand-up como balance, ¿no? El stand-up se convierte como en, en el balance de mi vida, del estrés, de... Obviamente terapia, soy papá. Terapia. Eh, y sí, o sea, no, no es que tengo a, to, 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 toda la semana para... <risa> para una sesión. Saludos, Melissa. Vamos a hacer canje y ya salgo en podcast. ¿eh? Eh, así que... Así que... Por ahí va la, eso, por ahí va la vaina, ¿no? Sucede esa vaina, tú como que paras un rato el stand-up. Oh, sí. me deprimo, horrible. De, horrible. Eh. Ah, en el meantime, no en el meantime, eh, me, un, unas dos, tres semanas. Eh, no, una, no, no, no. Ok, listo. Aquí viene la parte dramática del asunto. Mi Música abuelo muere. Ajá. Mi abuelo muere. Espera, ¿tú, ¿tú quién? Mi abuelo. Tu ¿Qué? abuelo. Ah, ya. Yeah. Yo pensé mi, que era tu abuela la, la del cuento del stand-up. Eh, no, mi abuela también había fallecido. Unos, okay. eh, no, perdón. Mi, ab, mi abuela todavía estaba enferma. Uh -huh. eh, mi abuelo fallece, que es básicamente mi papá, okay. realmente mi padre. Eh, fallece. Y por el trauma realmente no recuerdo uh -huh, uh -huh. Like, eh, <risa> si fue el mismo día <risa> okay. o el, uh, el, el día siguiente o el día después. Uh -huh. no, pero sí sé que fue es que en, menos, en menos de 48 horas, uh -huh. el día que mi abuelo fallece, a mí me despiden del trabajo. Ay, a la verga. Exacto. Entonces fue como que... ¡Pa, pa, pa, pa! Entonces... Yo, ey, eh, jodido, jodido. Exacto. Entonces, eh, entro en depresión, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí paso... Y uno, digo, y con tu hija chiquita también. Sí, mi hija tenía escasos año y medio. Imagínate. Dos. Entonces, o sea, que digamos que cuando está un poco más grande... No sé, pero si tengo hijos. 2018. Pero sí, digamos que cuando está un poco más grande es como que, ok. Obvio. Pero... O sea, si no, al contrario. Yo realmente... Eh, Agradezco un poco que mi hija todavía recuerde a mis abuelos. Okay. Eh, sí pasó mucho tiempo. Eh, creo que era una de mis preocupaciones más grandes. Por lo menos tuvieron... En sus primeros años tuvieron claro, una rememoria. Recuerdo. Algo, pero ahí. Uh -huh, uh -huh. Eh, todavía los mencionas. O, um, a mí me hace feliz. Uh -huh. eh, hija, el punto es que entró una depresión masiva. Eh, paro. Porque no tenía nada bueno nah. que decir. Uh -huh. 
Eh, no, es que, digo, es que el, al final del día la creatividad es emocional. Claro. O sea, si tú en verdad no estás bien por dentro, tú no vas a poder... No puedes crear. No, no puedes, puedes crear. crear. O sea, y, la gente no es, y la gente no te va a ti a escuchar a un, a, un, a un show. Ni la gente tampoco escucha esta vaina para escuchar a una gente llorar, ¿sabes? Obvio. O, o, sea, o sea, esto es el, 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 el negocio del entretenimiento. Pues sí, o sea, yo, yo creo que... O sea, el, hay situaciones dramáticas que tú logras convertir en comedia. Ok. Eh, un momento... Es el, el, que, que pasó en mi vida un momento difícil, que fue una, una vaina bien cabrona que me pasó, eh, logré convertir en una rutina. Pues, o sea, y eso pues realmente era una de las cosas que más me emocionaba. Pero en ese momento donde mi papá muere, Chayo muere, y, y yo como que, wow, espérate, se murió Chayo, perguero, uh -huh. me entiendo la vaina, para allá, para acá, acompañé a mi mamá, eh, mi abuela enferma, o sea, era, un, uh -huh. era una vaina bien heavy. Sí, sí. Eh, una carga foco sí entonces ya era como que o sea, no, no tengo ganas de hacer uh -huh. stand up si para un momento eh, de ahí como que de poquito para abajo, cae pandemia eh, yo por suerte el, como te digo o sea creo que las grandes bendiciones que yo he tenido profesionalmente eh, son de estupideces y de locuras <risa> o sea yo saliendo de, siendo despedido en diciembre yo estaba en 40 en 40 principales. Mm. En la mañana. En la mañana. Eh, y de ahí... Con tu voz de locutor. Con mi voz de locutor. Entonces, ahí estoy con Amanda. Saludos, Amanda, te amo. Eh, con Olguita. Saludos a Olguita. Te fucking amo. Y el señor Jack Peter. Jack Peter. <risa> eh, y la verdad, fue lo mejor que me pudo pasar. Nuevamente, mi, mi primera pasión profesional uh -huh. me rescató un poco. Ok. Eh, ya un par de meses después de haber estado en la emisora, como que poquito a poco... Se fue levantando. Fui, fue, se fue levantando, retomo el stand-up comedy. Eh, el gallinazo también fue y sigue siendo uno de mis eh, soportes emocionales. Ok. Eh, y realmente, pues, como que empezamos a generar más contenido, eh, empecé a tener como más confianza con el equipo. Se fue, por así decirlo, acoplando el equipo el gallinazo. Y, puta, me, me levantó. Uh -huh. Nuevamente me levantó la. la la, la moral, me levantó las ganas de hacer reír a la gente, me levantó la ganas de divertirme. Y bueno, ya, retomamos y estamos acá. Yey, oye, Emil. Sí, sí, así, sí. <risa> Simple. Y bueno, después ya Simón me dijo, yo llegué yo, 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 Simón. No, 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 no. No, no, me, no, 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 me, no, no. Y le dije, ya, yeah, bye. Vamos un, un camaroncito ahí. Y, <risa> Bueno, y, y ahora es Y ya trabajo, estamos ahí. Saludos a la gente del joint. El, el joint creativo. El joint. Mira tú. Exacto, sí. Salgo yo agarrando carteles de fumar marihuana y cosas así. <risa> yo soy pro marihuana. 100%. Okay. Todos. Tú también. Sí, estoy... To estoy todos metiéndole más a los edibles. Me, me, me resulta más... ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, estoy metiéndole más a los edibles. Okay. Me resulta como más funny. Más funny. Sí, no sé por qué. Demora más tiempo en hacerse. No. Estoy como para relajarme. Mm. Consejo para todos los comediantes del mundo. Nunca coman... Nada antes, antes de subirse de a la tarde. Show. Es lo peor. Oye, tú, bueno, tú sabes, este podcast no se trata de drogas, pero. Pero normal. Pero. Se ha hablado. Eh, sí, como, como que siempre llega. Ah, pues, o sea, las consumimos, no pasa, obviamente. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí. Eh, una vuelta consumí para eh, unos carnavales, Ajá. unos gummy birds, mm. y fue algo bastante divertido. Nunca lo había probado. Eh, fue algo bastante divertido. Eh, desde entonces no los he vuelto a probar. <risa> o sea, es divertido cuando no tienes que hacer algo profesionalmente. Exacto. La pasas cool. Exacto. Duermes riquísimo. Man, es lo mejor para dormir. Es una, te paras como si, no sé, hubieras ido a un spa <risa> eh, la noche anterior. Okay. Y, pero, pero no, o sea, trabajar con... Ojo, con pero cre 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 creativamente, para tú desarrollarte como creativo, tú necesitas el consumo de... No. O sea, al final del día es un estímulo de que porque, man, porque te gusta, no es porque una cosa es que lo necesito para. Nah, o sea, nah. Yo pienso que si tú llegas a necesitar algo para, tú eres esclavo de ese para. Exactamente. Y no, o sea, para mí el, el, el valor más importante que existe en la vida, para mí, es la libertad. Entonces, no trato de no de ser dependiente. Tú de eres nada. un hombre libre. Soy un hombre esclavizado. Soy eh, un hombre divertido. No, nadie, <risa> por lo menos yo, uh -huh. el, nadie de clase media es libre. Nadie. Nadie. No lo somos. No, no, no sé si los millonarios lo serán. No lo Yo sé. creo que tampoco. Tampoco, sí, porque. Porque son... ellos son esclavos de la depresión y de la soledad. Pues solamente la pueden llenar con su dinero. No sé. No, no lo sé. No sé. No lo sabemos. 
Me gustaría descubrirlo en carne propia. Entonces, <risa> Alguien que le sobre un millón aquí exacto, que pase, por favor. No, 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 ni pinga, voy a hacer el propio mío. Entonces, eh, yo creo que es más fácil pedirlo que hacerlo. ¿Tú dices? Sí, yo sí digo. Mm, pero pero es más satisfactorio hacerlo, ¿no? Definitivamente. Yo amo el proceso. Claro. Cuando ya tengo la foto, tengo el video y que, ah, sí, ahí está. Ahí está. Ay, man, qué bonito. Mm, 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 el ya proceso tú, es lo divertido. Tú no lo quieres ver más nunca. No, eh. Más nunca. Yo <risa> dije, por favor, delete. <risa> que cuando, Back up, delete. Cu cu cuando, cuando te llega el comprobante de pago, es de que sí. se acabó. De verdad. De verdad, o sea, es literal. Amén, amén. Es que pasa el disco de Bacop y tú sientes satisfacción. Total, total. En borrar en esa bor carpeta. Hay pocas cosas que te dan tanta satisfacción como, borrar, esa como carpeta. borrar una carpeta de un proyecto complicado. ¿Cómo tú haces para hacer tantos shows de stand-up? Tengo la puta idea, güey. Porque yo recuerdo una vuelta que tú y yo hablamos en pandemia. Uh -huh. Que obviamente, o sea, una cosa es pararte y hablar mierda y hablar estupideces con la gente okay. y que la gente se ría. Uh -huh. Y otra cosa es... Pararte enfrente de las personas en vivo con un micrófono uh -huh. a decir una serie de situaciones que claro. no necesariamente son chistes. Sí. Porque puede ser muchas veces tu cara es la que le brinda. O sea, hay veces que tú llegas y te paras y tú y que buenas y a la gente que se rió. Yo quisiera tener ese superpoder. Hay gente que lo tiene. Hay gente que lo tiene. <risa> Como Poveda. Poveda. Chucha. Poveda. Ey, po po poveda. Po poveda. Hace, Yo he estado en vivo y es imposible Ey, no reírse. Es imposible. <risa> Ey, qué fucking afortunado. Bro. Y el más aquí, ¿ve? ¿eh? Él no tiene ningún apuntador, él no tiene nada, aquí. Lo, tú sabes la enciclopedia de chistes que tiene que tener ese macho. Yo recuerdo una vez, tú subiste un video, dije, 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 no recuerdo cómo era exactamente, pero hablabas de los comebacks. Blood. Ok. Fast, de, de, define fast a la gente. course Ajá. de stand-up comedy. Stand-up comedy generalmente son rutinas de 5 en 5 minutos, generalmente. Uh -huh. Ok. Dentro del, del stand-up comedy son tres partes. O sea, tú primero sateas de qué trata la vaina, que uh -huh. se llama premisa, lo desarrollas y es ahí donde tú mareas a la gente y la uh -huh. gente se va contigo en el cuento y tiras el punchline. Okay. Esa es la manera de que tú tienes que trabajar. Uh -huh. Cinco minutos es como la manera estándar de, okay. de desarrollar eso. ¿Qué pasa? Tú no puedes hablar por cinco minutos sin que la gente se ría. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tú en ese sándwich de cinco minutos, <risa> tú, sal, tú lo tienes que dividir okay. y hacer lo mismo en tiempitos más cortos. Okay. ¿Verdad? Tienes que hacer mini, mini sets dentro del set. Uh -huh. Entonces, el craft es, mientras más, corto, mientras más corto es el espacio entre las risas, uh -huh. mejor comediante eres. Ok, ok. Tu vida metió 66, 64 punchlines en 6 minutos. ¡Ya la verga, güey! <risa> o sea, el por 6 minutos te llevó... Estamos llevo... hablando de 10 punchlines aproximadamente por, por minuto. Por minuto. Uh -huh. Blo Entonces, así que esta vaina que chucha es, weón. 64 espacios de risa en 6 minutos. Bestia. Es de que no me importa si es, son chistes de otra persona y los adopta. Uh, 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 uh. Dale, por. Hazlo. Hazlo. Que la gente se ría. Dale. <risa> Dale. Sí, porque eso es lo difícil, weón. O sea, yo, yo soy el primero que. Yo, yo lo levanto aquí la mano y nunca lo he dicho. Uh -huh. Pero aquí levanto la mano. Bueno, lo dije en ese video, pero igual uh -huh. nunca lo he dicho en público. Sí, pero así. Te, 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 lo he dicho te, te, con los comediantes, pero no claro. cuenta. Yo era el primero que dije, no, pero son cuenta chistes. Esos manes son cuenta chistes, son humoristas. Yo soy stand-up comedian. <risa> o sea, cuando yo realmente ya, o sea, post depresión, uh -huh, uh -huh. puedo analizar la vaina y yo, qué chucha. Foucault. Yo no puedo hacer eso. Uh -huh. Yo hoy, estoy llegando al 50% de eso. Bestia. Hoy. hoy. ¿Qué puede decir que puta mesa con la ñex, uh -huh. escribiendo vainas nuevas, tratando de mejorar Estudiando. Básicamente, para que tengas, el, para responder tu pregunta inicial, ¿por qué estoy haciendo tantos shows? ¿Cómo hago tantos shows seguidos? Estoy entrenando. Estoy okay. en training. Eh, estoy como en un, cur, en un crossfit de stand-up. <risa> Te está burlando de mí. No. Estoy en uno de, 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 voy a terminar. El, <risa> porque se entiende la idea. Eh, ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un crossfit de stand-up y ahora ya me voy a dedicar a un solo tipo de entrenamiento. Okay. Y esto es primicia. No lo sabe nadie. De hecho, no, uh -huh. no lo he dicho todavía. Pero voy a parar. Okay. Voy a hacer un stop. Eh, agosto, uh -huh. principio de septiembre. Va a ser, van a ser siete shows. Y ya no voy a hacer más shows en restaurantes okay. como lo estoy haciendo hoy por hoy. Okay. Eso tiene que ver con el futuro de mi carrera uh -huh. y por las decisiones que estoy tomando eh, para mejorar. Okay. O sea, mi, mis intenciones no son quedarme en Panamá. Uh -huh. eh, yo no me veo 
con la, con la clase y la cantidad de talento que tiene Poveda uh -huh. de poder hacer esto, de poder hacer eso en cada show. En yo, cada... No, yo no tengo esa capacidad. O sea, yo no soy así de gracioso. Yo no soy tan gracioso como Poveda. Entonces, eh, me toca ajustarme a mis capacidades claro, y mejorarlas. Claro, claro. So, Pero digo, tú también, estás, estás buscando, tu objetivo es otro. Claro. O sea, Poveda en su momento, él mantenía un programa de televisión semanal. O sea, pero sí, Poveda pasó 20 años en la televisión. Ah, allá va. O sea, o sea eh, no sé, chucha. Yo, yo, la verdad, no sé si, 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 si mis chistes aguantan 20 años. Y también estaba Fishing. Eh, a ojos interesados Ajá. en este cuerpo latinoamericano y bueno ya se ya apareció la gran oportunidad que estaba esperando rico y me y, Rica. Y, y básicamente me dijeron stop bitch eh, entonces ya voy a hacer caso no está bien está voy bien, a hacer está caso bien. y pero, espero pero, que pero sirva. eso era lo que necesitabas para que te dijeran para que eso, esa oportunidad llegara Exacto. o sea el, con, con las personas que trabajan conmigo y que en foto y de video eh, yo tengo una, o sea, un, una historia breve. Yo creo que la mayoría de las personas que escuchan esta vaina saben quién es Armando Millán. Armando Millán es un man que trabaja conmigo, un friend que trabaja conmigo, un muy buen friend. Y él, él estudió cine. Oh, fin. Y que en Los Ángeles. Ah, bueno. Ajá. Ah, bueno. No di que... No, no di fue que, la Unachi. No. No. <risa> no fue la Unachi, no fue la Unachi. Salud, la Unachi. Ajá. Ya no va a tener canal de televisión, ya para allá, no mentira. <risa> eh, y la vaina es que el man cuando regresa, obviamente, tú sabes, en Estados Unidos hay, son, la industria es otra cosa. Obvio. Ya, los, los, los rates de pago son otras, otras cosas. cosas. Y las, los rates de responsabilidad son otros. otros. O sea, allá otros. tú llegas 10 minutos, ta, tú, tú tienes, te dicen a las 6, pero tú tienes que llegar 15 minutos antes de las 6, no a las 6. 15. Tú llegas a las 6 y estás tarde. Exacto. Es de que, ¿a qué A las 6. No, papá, no, no regresa hoy. No, mañana, 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 mañana no vengas. Tarde. Exactamente. Así mañana mismo, no vengas. Así mismo. A mí muchas veces... No, que el metro. Mm, Sorry. Exacto. Es decir, que eso no es excusa. Ah, y tú eres el gaffer. Tú tienes que ir a buscar el equipo al rental, agarrar ese carrito, llegar para acá, estar aquí antes de las seis para nosotros empezar a grabar a las doce del día. Y oh, no te fin. quejes. Uh -huh. Porque cuando todo el mundo termina, tú tienes que regresar. Sí, el porque, el, porque cuando el actor llega, de, no, es para decir acción. acción exacto. Porque es que no ya es que hizo, va a parquear exacto, a, a chatear. No. Pero, eh, o sea, viste, me, me fui. Pasé el cuento corto. Armando, cuando llega a Panamá, me dice que, chucha, Paul, que mira, que esta gente que me quiere pagar, que no sé qué. Y yo dije, hey, métete. Trabaja. Aprende. No pasa nada. Perdón. O sea, sí, sal. Aprende. El humo que vieron en la cámara de Paul no son efectos especiales. Exacto. Aprende lo, lo, lo bueno, lo malo y lo feo de la industria, de bueno. la publicidad, porque obviamente, o sea, cine aquí, de la, de la publicidad, dentro de la publicidad directamente. Eh, y. O sea, prueba un año para que eso pa. Oh, sí. Después decides qué, qué, qué onda, pues. Puta, el año la cuenta cierra. Obviamente cuenta que se cierra en... Equipo que se va. Equipo que se va. Y el man dice, chucha, que no te trabajo. Y que mira, mira, yo no te puedo pagar lo uh -huh. que tú pides. Yo lo que sí te puedo decir es que esta vaina es calle. Uh -huh. Y yo te puedo ofrecer calle. Y obviamente todos los proyectos que salgan, o sea, vamos, Bomba. vamos 60, 40, o sea, mitad, mitad, lo que sea. Oh, sí. Man dice, chucha, dale. Hasta el sol de hoy, él es mi mano derecha. Ojo, mi mano derecha no porque él, él haga el trabajo sucio, sino porque el man se encarga... Es tu equipo. Es, es, es tu equipo. Exactamente. Es parte de tu equipo de trabajo. Eh, pero a lo que voy es que ese, ese, ese volumen o esa oportunidad que él agarró sin querer ganar lo que, él, lo que él quería ganar le permitió a él hoy en día... Sí, señor. ...tener el income que él le da la gana. Mismo sistema que le está pasando ahorita mismo con mi carrera. Exactamente, exactamente igual. O sea, necesitas ese volumen para poder aprender... Claro que, que, sí. que básicamente es... Sácate la chucha. Sí, señor. Para poder entonces decidir que, ah, bueno, ya no me lo vas a sacar, ahora yo decido que eso para ahí. me conoce. Sí, exacto. Y, y puta, más allá de la, de la retribución económica, de la, de, incluso de la, la, la razón por la cual decidí trabajar con esta persona que es como mi manager ahora, uh -huh. eh, no es como es mi manager. <risa> <risa> Eres mi manager, te amo. Entonces, eh, o sea, una de las preguntas clave que me hizo esta persona fue: ¿Tú qué quieres hacer con esto? Ok. ¿A dónde tú quieres llegar? Y cuando me hizo esa pregunta, dije que... Damn, te so. mamaría el pipí. <risa> pero estamos en Friday. Y, <risa> no y estamos casados y no te quiero mandar la, <risa> la, la, la señal incorrecta. Uh -huh. Entonces, eh, y... Puta, esa pregunta fue clave. Eh, aparte de, de toda la conversación que, que tuvimos, que fue maravillosa. Eh, para yo realmente darme cuenta... Que sopa. ¿A dónde quieres llegar, Joel? O sea, yo tengo planes muy, muy bonitos. Eh, yo siempre, desde muy pelado, siempre he tenido como que la ilusión de realmente 
ser recordado por algo positivo. Okay. Eh, entonces, más que mis cagadas, porque las cagadas que hago son muchas, <risa> múltiples, diariamente. Compromiso con mis cagadas. Entonces, eh, eh, hoy haré dos nada más. Hoy, hoy, dos, no. O sea, vamos a hacer la mayor cantidad de estupideces que 24 horas ha visto. Entonces, eh, siempre quise ser recordado por algo bonito, ¿no? Y creo que. Um, no hice mi mejor esfuerzo tan, tan, temprano. Bueno, tan temprano. La publicidad lo hice más o menos. Eh, me, dejé, me dejé guiar bastante. Me dejé llevar mucho en el sentido de aprender, ¿no? Claro. Como, y creo que cada uno de esos puntos eh, me, me llevó a donde estoy ahora. Pues. Entonces, como conversaba con mi esposa hace, un poco, hace unos días atrás, eh, creo que eh, la, el, mi vida ha sido la consecuencia de atreverme a hacer estupideces. Uh -huh. Porque yo entro a la radio porque me gusta imitar voces. Ok. ¿Verdad? ¡Homero! Exacto. ¡Homero! Entonces, <risa> me gustaba imitar voces. Entonces, eh, me gustaba hacer hecho bastante. Y... Pégame y, un calambre en los apps. <risa> <risa> me gustaba hacer hecho bastante. Y decidí, decidí hacer... O sea, no sé, participar en un concurso, gané, entré en un maravilloso mundo. Eh, luego, mmm, cuando agarro una cámara, me gustó usar una cámara. Dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos estupideces sí. para promocionar cosas en televisión? Y salió el puesto de productor creativo y ese puesto fue el que me consiguió el puesto de creativo en una agencia de publicidad y así fue la gran consecuencia de las estupideces. Uh -huh. O sea, ser estúpido la gente lo puede notar, co de, con notar como algo negativo. Uh -huh. Para mí... Para mi vida, la estupidez es algo positivo. Okay. Porque sin, sin ese recurso, sin esa salida estúpida, creo que nunca me hubiera rodeado a la gente que está alrededor mío. Okay. O sea, que la gente que me busca porque saben que en mi ahuevazón pueden encontrar una solución. Okay. Hashtag <risa> es rima. Exactamente, eso iba a decir. Eh, salió un verso bonito. La, las, estupide, las estupideces, o sea, ¿qué te permiten a ti las estupideces? Y digo, no, no, no llamemos las estupideces, sino quizás como que las ganas a atreverte a. Mira, yo siento que, eh, como te comentaba hace un momento, la confianza eh, que tú puedes desarrollar con una responsabilidad que te encargan uh -huh. se basa en la efectividad. Ok. Eh, entonces, si lo que tú haces funciona, ya. No importa si es estúpido La primera o no estúpido. vez, la segunda vez, la tercera vez siempre va a ser compleja. Siempre, siempre. O sea, en lo que sea que tú hagas. O sea, si vas a aprender a cortar papel, eh, puta, la primera vez que cortas papel con un exacto te queda mal, te queda no sé qué. Pero ya tú vas aprendiendo cómo se hace bien, cómo, mm. o sea, con la práctica. Cómo se hacen buenas estupideces. Cómo se hacen buenas estupideces. <risa> o sea, y yo he hecho malas estupideces. O sea, hay campañas que son de las más exitosas que yo siento vergüenza, Paul. Mira... Yo siento yo vergüenza. quiero. De las mías. Es que yo la miro y el cliente la vuelve a pedir y es que no va a pasar. No va a pasar. Pero tú sabes que, digo, yo no sé qué cuentas ustedes en la agencia de, de la que tú trabajas llevan, uh -huh. pero lo que sí sé, uh -huh. porque obviamente sigo así, o sea, yo también me dedico a la publicidad, pues, a, pero a, a, vivo de la fotografía y el video. Pero tengo que estar pendiente que porque mis clientes son comerciales. Oh, sí. Eh, es que varias de las cuentas que ustedes tienen se atreven a permitirles a ustedes hacer algo que yo estoy 100% seguro que, que, una, más nadie que más nadie lo haría. Exactamente. Exacto. Y ojo. Es que todos los clientes quieren ser virales, pero seguros. Eso no, eso no se puede. Entonces, chequea. El, el, el otro día no me acuerdo dónde, dónde estábamos. Y te traen referencias de que... Pero mira este caso de Canes y que tú sabes cuánto es el presupuesto de P&G. Chucha. Ey. Y que tú sabías que ese presupuesto va destinado específicamente ese año para que esa pieza se gane ese Así, premio. Exactamente. exactamente. O sea, los millones que meten ahí, amigo Exacto. cliente. Tú sabes. No lo sabes, ¿verdad? No lo sabes, ni lo vas a saber. Exacto. Porque no tienes la plata. <risa> eh, usted, hace, hace poco salió la vaina esta de Dude Center. Oh, fin. De la Saludos a Jorge Luis, que es el crack de esa De, la, de la, 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 la maestra. Jorge Luis, un crack, un puto crack. Eh, y no me acuerdo dónde yo estaba, que estaba con gente que también estaba en la policía de vaina. Y dije, ¿qué más? ¿Qué esa? Miento. No, no era gente de la policía, era gente como un comerciante de Silvestre. Uh -huh. Sí, que esa vaina chavacana, que no sé qué y no sé cuánto. Y yo dije, ¿pero qué estás, yo dije, ¿qué, pero qué estás haciendo ahorita mismo? ¿Estás hablando uh -huh. del tema? Yo dije, ajá. ¿Lo lograron o no lo lograron? Ese, Chucha, es, el pero, problema, yo dije, ese es el problema. Pero lo lograron. Que nosotros, la gente clase media, tenemos. Mira, Perjuiciosos. Te voy a decir algo, amigo que se me diga que me miras. 
Amigo de clase media. Que tú me, me estás mirando. Dale, este suéltale, momento. suéltale, suéltale. Tú. <risa> no importas. <risa> tu opinión. No nos interesa. A nadie. Porque realmente los que mueven la, la, la aguja uh -huh. es la gente que, como dije hace un momento, realmente no le interesa. Uh -huh. Esa gente realmente ve algo, le gusta. Puta que pretty. Cher. Ya. Ahí está la ganancia. Hay gente que realmente no está uh -huh. pensando o viendo y ay, pero esa iluminación se comercial nada. A ver. <risa> o sea... Qué choca, ¿no? o sea, Lo hicieron como con celular, dije. O que... sea, de verdad me parece muy bien o mal gusto. ¡Brother! A nadie le importa. A nadie le importa tu opinión. No, sí. La mía como creativo. Me interesa. Me interesa. Realmente lo que importa es que tú puedas conectar con un usuario que ahorita mismo está consumiendo ese tipo de contenido. Uh -huh, uh -huh. Está siendo relevante para él. So, el crack, el creativo Jorge, saludos, uh -huh. eh, pensó, why not? Ojo, y, y, que, y los cracks de la marca se atrevieron. Es epa. Se atrevieron a, co a conectar en el momento indicado. indicado. Uh -huh. Utilizando sí, eso, bien eso una tendencia. Eso fue esa semana. O sea, se fue o sea, esa y semana. Era un momento, exacto. Era un gap de atención de 48, horas. 64 horas. Que no... Hoy, tú sacas eso hoy, no sirve. No sirve. Exacto. Pero exacto. era el momento indicado para hacerlo. Y la marca se atrevió, el equipo se atrevió, el crack, lo, 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 el crack del creativo lo propuso... Uh -huh. Y ahí está el resultado. O sea, realmente, pues, eh, o sea, en una categoría tan compleja que, que hay dos grandes peleando, uh -huh, pues... Los eh, manes apuntaron. Tweet. Está ahí en top of mind nuevamente. Entonces, eh, creo que, que para mí, eh, o sea, hay que entender también qué tipo de herramienta es. Uh -huh. Esto era una herramienta para estar en top of mind. Se utilizó bien uh -huh. y listo. O sea, luego viene la otra parte de la conversión que específicamente uh -huh. se pudo conectar. O sea, porque... Sorry, pero entendiendo el negocio desde adentro. Uh -huh. Esto fue una estrategia eh, y para que también la gente que, está, que ve este podcast relacionado a la publicidad, o sea, salió esa pieza, dos días después tenías una promoción andando. Ofi. Pim, pam. Entonces... Y los shares continuaron durante la semana que exacto, le seguía y tenías la promoción ahí. Y el, y el algoritmo te Epa. jaló el, mi, todo, mi, todo. Mi, <risa> mi post de la publicación porque te pasaste 48 segundos de tu existencia viendo la, ahí, la publicidad o viendo el video de la chica. ¿Me explico? Man, y ya eh, el algoritmo lo reconoció, así que chúpenlo. <risa> eh, ya. ¿Tú sabes, tú sabes que eso... Eh, hablando de la viralidad, uh -huh. eh, que ya esa vaina viene hace tiempo, es de que, man, puede ser todo lo que te dé la gana, pero en eso sí de la viralidad, de la viralidad si no sale al momento correcto y no lo, y, y no, y no lo secundas, Ofi. porque lo tienes que secundar, te moriste. Te moriste. No, no es que nada. yo lo veo con TikTok todo el tiempo. O sea, yo de verdad estoy... Yo, estoy, yo tengo 38 años, Paul. Mm -hmm. so, yo no entiendo TikTok. <risa> eh, yo lo entendí, pero no me da... No me... Me tengo que convertir en... en o, o en bailarín. Uh -huh. O... Ponernos tetas. O poner, ajá, poner unas o tetas en un culo. Tetas, de, un culo. Tetas culo. Y, es fácil. Y, eso, y, eso se puede operar. Es, me, es la platita para exacto. eso. Exacto. Eh, como Bad Bunny. Bueno, él no se operó, pero para el video... O, o, exacto. O hacer todo lo que hace Bad Bunny desde hace 32 años. <risa> Eh, para cosechar eh, hoy o bullear a todo el mundo ah, o, o ser polémico y o ser el imbécil de Exacto. TikTok o sea eh, es, es, son como que es, es, esas cuatro máximo quinta opción la quinta no sé cuál es bueno salí en medio en pelota ahí pero hay una, hay una sexta opción que es que es básicamente la que yo estoy tratando uh -huh. de implementar es do your shit ok and do it all the time ok claro y vas a levantar all la comunidad all the fucking time, time. <risa> y no tengo esas energías si las tienes, no Bro, tienes no, ese Paul, tiempo, man. Paul, o sea, claro. O sea, en Paul. TikTok, TikTok tú tienes que estar cuatro Paul. horas del día ahí. Bro, y subiendo historias. Y, subiendo, y haciendo ajá. live. Y, y comentando. Y compartiendo. Y mm. esclavizante, hermano. <risa> Mal. Y, y de verdad, o sea, desde el lado acá de los generadores de contenido, TikTok no construye no. comunidad. Así es. Así, y yo no, yo no sé por qué las, las no las marcas, las compañías. Hay compa un, no, no, un hotel. No, lo que pasa es que ese material lo vamos a sacar en Twitter. Yo dije, ok, ya vamos mal. En, <ríe> Twitter no existe, señores. En Instagram, yo dije, mm, ok. Y en TikTok, yo dije, ¿cómo para qué? ¿Quién está viendo tu marketing para ver? <ríe> o sea, yo, cuenta para un hotel. Ojo, no estoy diciendo que es imposible, pero para ese tipo de hotel, un hotel, dije, que. Total, el, no, o sea. O sea, hey, mis mejores, para mí, mis mejores chistes. Eh. Los que yo pensaba que pues, se iban a quedar hasta el final son los que menos retención menos tienen. 
son los que menos retención tienen. Entonces, es que, es que yo menos pensaba. Uh -huh. Yo le tenía cero fe. Cero. A, a la vaina. ¿Y lo subiste? Al de las cumbres. Ajá. Man, fue buenísimo. De las cumbres. Cero fe. <risa> cero. Y yo subo esa vaina. El video de esta semana. Ya, uh -huh. listo, pues. Uh -huh. Para que el puto algoritmo me, me, me. No, ni, ni, ni para ni eso. eso. Ni, eh, para que el puto algoritmo me reconozca. Oh, ah, ya, listo. Bueno. Lo devuelvo el celular. Mira, el celular está descargado. Porque dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Dos mil seguidores más. ¿Qué? <risa> la vaina volando. Exacto. 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 Eh, eh, horrible. Pero tú sabes que por eso es que uno se tiene que dejar llevar como por el, por el gut. Uh -huh. Porque yo también recuerdo una vuelta, un video que yo subí, un video de prueba de un, de un recorrido de un apartamento que lo hice así, dije, súper con voz afeminada y vaina, sin música, cero, o sea, dije, one take, payasada, un minuto y medio, y la vaina, y que, en, en Instagram. Y yo uh -huh. me quedé, dije, ok, yo lo subí porque yo dije, voy a ver qué sopa, pero yo no me esperé que, que el resultado hubiese sido ese. Obvio. ¿Sabes? Y tú te quedas como que, man, porque no es que a la gente le gusta la estupidez, pero estamos claros que cuando la gente ve el celular quiere entretenerse. Ofi. Entonces es como que mmm, la verdad bueno, es que y, yo, yo no, no puedo. Y, y bueno, la verdad, o sea, al final del día, al final del día, eh, está, está, me hago el pendejo, ¿no? Pero, eh, o sea, hay que, hay que saber y hay que estudiar un poquito. Eh, y aquí le estoy dando un crash course de publicidad también. Eh, en el reporte de enero de 2022... Eh, <risa> De hecho, sí. Eh, o sea, esta gente también te, te, te guía, ¿no? De qué es lo que van a hacer. Uh -huh, uh -huh. Um, algo me pareció bien curioso, que algo que está haciendo pues, Facebook, o Meta, perdón. Lo que, algo que está haciendo Meta es eh, copiarse de TikTok. Pero ellos entre sus vainas, como que te van dando eh, pistas, ¿no? Uh -huh. de, de, de qué es lo que van a hacer. En enero sacaron un reporte donde hablan muy específicamente de las microcomunidades. ¿no? Okay. Entonces... Eh, Generalmente nosotros publicistas cuando queremos hacer algo, si nos queremos que sea mega masivo, que tenga una audiencia, queremos que sea viral. No. Y ese es para mí el ejemplo perfecto en mis contenidos de las cumbres. Okay. Eh, yo estoy subiendo videos hace rato ya. Entonces, uh -huh. cuando me centro en un... En una cosita, en una en, palabra. Eh. En, en un grupito, uh -huh. chacalitos que quieren levantar, levantarse de visitas. <risa> o las cumbres... Que es un área... O sea, grande. Te... Sí, podemos... No, es pues, grande. Panamá, Panamá no es grande, pues. No, pero las cumbres es grande. Las cumbres, eh. no, es, no, las cumbres no es como la Alameda, weón. O sea, es, gra es grande, mm. es grande. Vamos pero... a decir que por metro cuadrado viven muchas personas. Pero, ah, o sea, exacto, ya. Exacto, Ajá. Sí, exacto. Por metro cuadrado viven muchas personas. La densidad sí, de población. Pero sigue siendo una microcomunidad. Claro. En área. En área. En área. O sea, hay buco gente, pero es una micro. Uh -huh. O sea, no es la 24 de diciembre que vive un millón de personas. <risa> o sea, ¿Verdad? Uh -huh. No, no. En las cumbres es otra cosa. Son poquitos. Y específicamente los lugares donde yo estoy hablando. Es mucho menos gente. Ok. Entonces, hablar yo de eso, de esa microcomunidad, disparó. ¿Sabes por qué? Porque esa gente que vive, forma parte de una microcomunidad, está orgulloso de ser parte de esa microcomunidad. Mm. Y comparten ese contenido. Epa. ¿Ves? Epa. Lo bajan a WhatsApp. TikTok lo reconoce. Mm -hmm. Lo comparten al DM. Mencionan gente. Le dan like. Lo salvan. Epa. Entonces... Cuando tú ya empiezas a implementar las cosas que tú aprendiste en publicidad en tus propias vainas, que uh -huh. eso fue saludos a su set, eh, que me dijo, yo, si tú sabes tanta vaina de publicidad y marketing, te has ganado tanto premio, ¿por qué carajo no lo haces en tus vainas? <risa> Porque, ¿cómo es, ¿cómo es que? Ah. Casa de indio, cuchillo de machete. No, 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 no me como acuerdo casa de herrero, cuchillo de palo. Ah, exactamente. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ah? <risa> ¿Qué? ¿Qué consta? Qué buena pregunta. <risa> <risa> Tienes razón. Y desde que esta mujer me dijo eso, eh, empecé a implementarlo. Empecé poquito a poco, ¿no? Tampoco es que en uh -huh. todo va. Pero yo hiciste la prueba y, y fue de que ¡pam! Cada prueba que he hecho resulta. Ojo, no soy de las cumbres, uh -huh. pero yo lo estaba escuchando y me estaba cagando la risa. Es eso, bro. Entonces, puta, yo siento que, que, que al final... Nadie, yo creo que las redes sociales son un ente vivo. Uh -huh. Yo creo que ni siquiera los creadores de las redes sociales los estaban preparados para en terminar de entender. Por eso es que están cambiando las, las reglas cada 15 cada minutos. 15. Pero tú sabes, tú sabes que ayer, yo no recuerdo a quién fue que escuché eh, uno, una vez cuando estoy trabajando pongo YouTube y empiezas a escuchar a poco, no sabes ni quién chucha está hablando pero estás escuchando. Y el man dice una vaina que en verdad me, no me sorprendió pero ob, es, o, es obvio. Que decía que man, cada vez que alguna red social en una plataforma donde tú tengas cuenta o lo que sea saque algo nuevo agárrate de algo nuevo y aunque no sepas ni verga, tú dale, dale 30 días como si, lo, como si lo supieras hacer. Porque desde el momento en el que abre como la plataforma o donde sea que esté, quiere que haya público, te va a permitir, el algoritmo te va a favorecer y desde el momento en el que ya hay mucha gente, entonces va a empezar a retraerse. Si tú quieres seguir usando eh, eh, las redes sociales como siempre, 
Twitter. Ofi. Vete a Twitter. Quédate en Twitter. Twitter no va a cambiar. Epa. Porque si cambia, se muere. Se muere. Tu, tu, exacto. Twitter porque, es okay, ya. Exacto. Porque en Twitter estamos los inadaptados a redes sociales. <risa> eh, <risa> sí. Ajá. O sea, lo que, estamos, lo que no estamos capacitados para el mundo real... Podemos hacer un, podemos un tener Podemos tener un safe zone. Ofi, un espacio. Twitter, Twitter. Exacto, que se llama Twitter. Y, amigos, Twitter no es el mundo real. Ese lugar no existe. Ofi, dejen de agarrar es rabia. falacia. Estúpidos. Clientes, Twitter no existe. <risa> las elecciones se ganan con las otras redes sociales. Exacto. No con Twitter. No con Twitter. Ya. En Panamá. En Panamá. En el hablando, mundo. A, en, en el mundo, mundo también. En el mundo. Okay. O sea, hablando incluso ya de, ese, de Cambridge Analytica que <risa> le he metido, le he metido. Es decir, <risa> bien documental. Entonces, eh, por eso lo decía. Exacto. Lo hablando de Cambridge Analytica, las elecciones se ganaron con Facebook. Oh, sí. Porque la cantidad de data que te recopila Facebook, Facebook es mucho mayor a la cantidad de data que te proporciona Twitter. Mm. Entonces, no es tan comercialmente appealing eh, Twitter, porque no es tan engaging. O sea, literal, Twitter es la plataforma cuando te cabriaste el mundo real. Vas para allá. Vas a Twitter un claro, rato a claro, cabrear. Claro. Y vas a seguir cabreado ahí y tu vaina va a desaparecer. Y va a... Pero Twitter ya. no existe. O sí. ¿Ya? O sea, yo, yo de lo hecho, tú agarras cuando... los vergueros que realmente sirven, salen de Twitter y pasan a otras redes sociales y allá es que se forma el verguero. <risa> Entonces, allá es que tienes que preocuparte. ¡Qué ricura! ¡Qué uh -huh. ricura! Oye, eh... Este es un segmento. Se ah, llegamos, lleg ah. llegamos al segmento. Uh -huh. Gracias a eh, Clavo Te Lo Meto. Claro. Clavo Te Lo Meto. La mejor manera de reparar tus muebles. Clavo Te Lo Meto. <risa> te Lo Meto. Te lo metro. <risa> Gracias al Metro de Panamá. <risa> Sea la verga. Es que, ahorita que acabas de hacer esa voz, Ajá. este es el momento okay. en el que tú vas a interpretar con voces. ¿Con voces? Ajá. Las respuestas de las preguntas que te voy a hacer. Okay. Ya la pinga. Dale, dale. Primero te confundiste, te confundiste. No, dale, dale, te culto. Cool, cool. Primero el gallín. Me voy a tomar agua, que la voz del gallín me jode. <risa> Vamos a empezar con la voz del gallinazo. Ya. Ya. Vamos. Ya. Pizza, pasta o arroz. Arroz, papá, loco. Tú ¿Por estás qué? loco. ¿Por qué? Esa vaina de, de, de pizza, esa vaina para la gente que tiene plata, loco. Tú piensas que yo estás comprando que pizza. <risa> Todos los todo lo días. Arroz cuál? Arroz, loco. Arroz cuál? Cuál, cuál? Arroz blanco. Arroz blanco. El, 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 sí, que blanquito. Con blanquito. Todo. No, ese que arrocísimo. Arroz, sí. Ese, ese, ese yeye. Eh, no, pero ese yeye. Esa ah, clase media. ¿Tú dices? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, que estamos sumando, estamos sumando, estamos sumando, Paul. Tú sacas una nada. Eh, vamos con la mamá de Eliezer. <risa> ¿Alcohol o weed? Aquí nadie va a estar respondiendo esta pregunta. Nadie la va a estar respondiendo porque de verdad eso no es tu problema. Porque después yo respondo yo. y me va a meter un problema yo. Con el subteniente, ¿cómo se llamaba? Ah, no después, me acuerdo. ¿Qué con el subteniente? No, el subteniente. ¿Cómo te llamas, papi? <risa> no, madre, ese es un tesoro nacional. Cuida a esa mujer. Hey, si, no si no lo saben, búsquenos. Sí, está presa, pero igual. Te queremos, mamá. ¿En serio? Mamá, sí, obvio. ¿Tú sabes? No. Sí, mamá, está presa. Chuso. Ella no mm. sabe. Eh, próximo, Homero. Homero. ¿Qué más yo te estás diciendo? No te rías. Género de música. Género de música. Eh, bueno, a mí me gusta mucho Bad Bunny. Ba Canta una canción de Bad Bunny. Bad Bunny de Bad Bunny de es. En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me voy a bonito. Yo me gusta bastante. <risa> Qué porquería. Elmo. Elmo. <coughs> ok. Elmo, Elmo, ¿cuál era? Elmo es el rojo de, de Plaza César. El rojo, el rojo. Sí, claro. O el, el grandotote. No, ese es Big Bird. Es... No seas estúpido, Paul. <risa> Tenemos que hablar como mexicano porque lo de hablar en México. Lo de... <risa> Eh, ¡Qué porquería! Eh, ok, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo Elmo? ¿Cómo Elmo? ¿Cómo Elmo? Okay. La pregunta es... ¿Cómo la... Elmo? Responde como Elmo. Con... Elmo, responde como Elmo. Exactamente. Chiqui, <risa> fucking intensa, weón. Exacto. Es, es, es muy amable. Es muy amable, Elmo. <risa> A ver. ¿Helado o dulce? ¿Helado? <risa> ¿De qué sabor? Me gusta mucho el helado de, de fresa. A Elmo <risa> le encanta el helado. El lado es homosexual, pero el lado, ¿el es homosexual o heterosexual? El el es un muñeco de peluche, no tiene sexo, sexo. pero quiere a todo el mundo por igual. Respeta todos los géneros. Y hey, vamos como 
Abdelito Troy. <risa> hey, un saludo para Abdelito. <risa> Quiero que sepan, el Broki, la voz del Broki es, es Joel Silva imitando a Abdelito chucha, Troy. Chucha, espérate. Esa es la voz del Broki. Es que esa es una voz especial. Es la voz de... Espérate, déjame, déjame. Es un, es un zone. De, tú, 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 tú llegas a tu zone. No deja es tan que fácil. Llegue. Una de las voces más difíciles para mí es la de... Chucha, Broki. Ey, pero saludos a Abdelito. Abdelito que, por ahí es, tiene que venir. Es, ahora está haciendo un podcast con, 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 con Oli, Oli Mensa. Sí, ahora es, ahora es famoso y tiktoker and shit. Entonces, tiktokers. Es tiktoker. Es tiktoker. Abdelito Troy, espérate. Déjame entrar, déjame entrar, bro. Déjame entrar. <ríe> Déjame entrar en el sound, bro. A ver, listo. A ver, dame más agua, Paul, porque en verdad están así, joder. Después de las preguntas, está acá, tío. Okay. Plataforma favorita, TikTok, Instagram o Twitter o, o Facebook. Ok, Paul, mira, te voy a explicar algo bien claro, ¿ok? okay bro. Mira, mira, bro. Ok. <risa> Plataforma. Platform. Plat, la plataforma que yo prefiero es el, el SAP, el SAP a mi empresa. ¿Ah, sí? Yo no pierdo tiempo en estas cosas. <risa> Se viene de redes sociales, eso es pobre, ese... bro. Se viene de pobre, era en tu tiempo, tú no sabes manejar, bro. No puedo. Oh, eh, oh, oh, al paréntesis, o sea, ¿cuál? Abdelito no es tan creído, bro. No. No lo es. No lo es. No lo es, bro. Y no lo es, bro. ¿Qué te pasa, bro? Te vas súper panada, bro. Abdelito. Quien no sepa quién es Abdelito, búsquenlo. Abdelito, Abdelito chucha. Eh, Abdelito Troy. Abdelito Troy. Es, 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 la, es, es lo más loco de la vida. Cuando tú escuchas esta voz. Esta voz. Eh, ¿qué no, te sobra, bro, no te lo imaginas. No te lo imaginas. Tú te imaginas un man blanco, <ríe> flaco, con un suéter. Chiquito. Eh, chiquito. <ríe> con, con una camisa Colombia. Co ya. Ya. Una camisa Columbia. Pero Columbia de las Yeye, porque es Columbia de 30. No, Columbia, ¿no? Columbia, Columbia, Columbia de, 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 esa, de las que vienen en la tienda Columbia. Epa, ajá. Que cuestan de que 150 palos, palos la camisa que en estudios cometí el error de entrar a una de esas tiendas y casi me deprimo. Uh -huh. Entonces. Que sea que descuento. Ajá, y tú dices, <risa> wow, voy a tener nada. No la tendré. Eh, de 150. No la tendré. Y no. Negativo. No es Abdelito, búsquenlo <risa> y se lo vamos a dejar de sorpresa. <risa> Te amo, Abdelito Troy. Eres mi amigo. Yo quiero que ahora me cuentes ajá. con voz de bendecida. Bendecida, chacalita. Bendecida, no, bendecida, la, la, la favorita del Señor. Ah, la, la, la favorita del Señor. Exacto. Allí Parece, bien rico. Ajá. Allí bien rico. Bien bacán. Bien bacán. Que usted me cuente su peor experiencia en un stand-up. Ay, mi peor experiencia en un stand-up. <risa> Uy, es que he tenido tantas que verdad, no puedo así como especificarle una de nada más. <risa> Pero, uh -huh. ay, digamos que este fin, este no, martes, no te asustes. pero este, este martes que acaba de pasar, <risa> eh, me pasé una cosa y así, así como, usted sabe, no, yo estoy haciendo mi show y me sentí como acosada. ¿Así? <risa> me sentí como acosada porque así esta señora, una señora, uh -huh. así es como yo soy bien respetuoso, uh -huh. bien respetuoso. <risa> Me sentí un poco acosado porque esta señora como que al final del show... No quería... le gustó. No, no, o sea, no es que no le haya gustado, sino es que como que... Digamos que el alcohol y ella la pasaron bien esta noche. <risa> y bueno, la señora está a la que habla y bueno, con un comediante habla. Entonces, no le gusta que la interrumpa. Somos hombres con problemas. Problemas de atención. Exacto, por eso, por eso me ponen una tarima. Necesito que me escuches, amor. Entonces... <risa> ¿Verdad? Esta mujer, al final del show, como que, bueno, se cayó y disfrutó su espectáculo. Después de que la exhibiste. Claro, y todas tus mesas, yo estaba mega contenta. <risa> todas tus mesas, yo finalmente se están riendo. <risa> finalmente te callaste, sí. chucha. <risa> Termina el show, yo te doy fotos para aquí, fotos para allá. Y cuando voy yo se, 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 retirándome de los uh -huh. precintos, uh -huh. esta mujer me impide el pasta y empieza a menearme. Porque era esta eh, mujer eh. robusta, alta, <risa> grandísima. Curvy. Exacto. Y eh, con experiencia, Paul. Ya, ya, ya. Con experiencia. Recorrida. Me agarró por el hombro, Paul. Yo me sentí. <risa> y tú no eres muy alto. Yo, exacto. Yo, no, no es que seas muy alto, pero es mi 1,70, Paul. <risa> o sea, es una estatura promedio. Promedio. <risa> Paul me ha agarrado por aquí por la clavícula. Por la clavícula me agarró, Paul. Y me levantaba la pierna, así como con son de meniarme. Así. O Se la levantaba borracha. Borrachísima, oh, Paul. Borracha es poco. Y la man me, me levanta la pierna y yo le pego así en el muslo. Y yo, no, señores, estoy casado. Estoy casado, señora, respete. Respéteme. Y, y bueno, y me, me tocó salir el huyendo. 
me, me, me sentí medio triste porque, bueno, quería saludar la mesa porque claro. era una mesa, tú sabes. Divertida. Está clase media baja hacia abajo <risa> y me encantaba porque dije que, mira, el público masivo no es mi público. Y yo, qué bueno que se divirtieron. Oh, sí, oh, sí. Y, y bueno, yo quería como tú estabas conversar, chelo, pero me está aliviando. Hey, sí. guía básica para la gente que va a un stand-up. Puta, pasen. Por paguen boleto. Eh, <risa> empezando eh, por ahí. Empezando por ahí, paguen su boleto. Eh, dos. Dos. Puta, vayan a, 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 vayan a comentar abierta. Mm. La gente que va a mis shows, la gente que nunca va a mis shows, yo soy vulgar, eh, yo soy agnóstico, su creencia religiosa realmente no me interesa. Vaya preparado para un show heavy. Mm -hmm. eh, yo siento que, que, que no hay tema que esté libre de la, de la, de la comedia. Oficial. No hay, no hay. Ni género, ni, ni religión, ni discapacidad, no hay. Pero sobre todo, no eso, hay. Sobre todo esos temas que... De cinco personas incomodan a uno o a dos, son los que realmente van. Ah, yo no me baso en eso. Ok. Yo trato de usarlo de recurso. Ya. No es el centro de mi show. Pero, ¿qué clase de vida quieres tener tú sin tensión? ¿Qué clase de vida estás tú construyendo en tu ser, en tu alrededor, sin tensión? Uf. ¿Qué tipo de ser humano estoy yo preparando en el caso de que yo le prohíba a mi hija no, se, no enfrentarse a situaciones como esas. ¿Qué clase de ser humano estoy construyendo sí. yo? Entonces... Un suave nena. Eh, o sea, yo la verdad, yo sé que mi hija tiene otra generación y ella va a tener la manera de pensar que le dé la gana uh -huh. si quiere seguir el grupo <risa> y defender. Ya preparado. Que defienda la causa que el quiera. Que, que le dé la mardita gana. Es su vida. Uh -huh. Es ella. Yo no tengo nada que ver en sus decisiones. Así que yo simplemente le voy a hacer estas preguntas. O sea, si tú no quieres que se hable de un tema y que no se use chiste, múdate de planeta. <risa> ay, 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 Porque vivimos en un mundo donde todo el mundo piensa distinto. Mm. Todo el mundo tiene una, una opinión igual de válida que la tuya, te guste o no. Digo, yo, recu yeah. yo recuerdo que en su, en su momento, cada vez que tú iniciabas un show, tú le decías a las personas de que, hey, si se van a ofender, ahí está la puerta, porque vamos a hablar de todos los temas. Género, sexo, religión, todo. Sí. El spa, yo digo que, lo, como te decía, para mí el valor más importante es la libertad. Y para mí, de pronto existe otra, pero no conozco otra profesión más libre que, el, que la comedia. Porque la, la comedia es una rama de la dramaturgia. Ok. Y la, y la dramaturgia es la vida humana misma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? <risa> ya. ¿Cuál es el futuro para Joel? Sí, no tengo puta idea. Yo lo que quiero es cobrar mi otra quincena. Eh, la y verdad, que llegue el décimo. La verdad, manifesting. Eh, manifesting. No, pero real, real. real, real no, o sea, no, 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 real. O sea, manifesting real. Ojo, o sea, ojo, estamos trabajando el, el, para eso. El futuro, el futuro cercano, que ya es, vamos a decir que es un fact, que estamos esperando a la fecha, el manifesting ah, y el futuro lejano. Va. Ok. Ok. Futuro cercano. Eh, Síganlo, ajá. Síganme en mis redes sociales, arroba Joel Silva Díaz. Um, porque me, aunque me duela mucho y estoy muy agradecido con mis amigos eh, que ya son mis amigos eh, la gente que me ha apoyado en los, en los bares y restaurantes de esta hermosa ciudad y este hermoso país um, creo que voy a bajarle la intensidad a estos shows mm. mucho eh, y vamos a dejar de hacer shows en restaurantes ok como te comentaba, eh, eso va por la línea de que voy... De crecer, de crecer, de crecer de normal. De crecer, o sea, de mejorar para, como, como comediante. O sea, para, 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 mejor, para crecer tienes que sacrificar algo. Sí, señor. Y, y, y nadie de ellos pueden enojarse por tus ganas de querer crecer. Excepto o sea. Arthur de Mulata, que me va a hacer drama. <risa> lo sé. Pero, pero tranquilo que ya estás eh, en el calendario de cierre. Pero Arthur, si tú quieres, tú puedes, tú seas sponsor del próximo show de compañero en algún teatro. Exacto. ¿no? Entonces, ya, y listo. Y, y chévere. Ahí, y se acabó y ya listo. Entonces, de eh, nada, de nada. Se, exacto. Segundo, el manifesting. Uh -huh. eh, ah, by the way, re, rewind, voy para Chiriquí. Voy para el interior. Todavía no sé si Santiago. Creo que Santiago se lo merece. Santiago se lo merece. Sa Santiago bloqueó la fucking pa Se fucking merece Ey, el show desde porque por América del Norte hasta América del Sur lo bloqueó de un mes. Exacto. Entonces, gracias a Santiago, yo tengo gasolina barata. So, se merecen. <risa> Exacto. Se merecen esta vaina y Chiriqui también se lo merece. Uh -huh. Pero como yo soy clase media alta, eh, voy a ir a Boquete porque en David hace mucho calor. Entonces, eh, sí, sorry. David, David. Ustedes saben que en David hace calor. Ellos mismos saben que hace Y, y cuando llueve, 
Chupón, uh, se so pone manito. complejo el pueblo. Digo, hasta yo... La mi, ciudad, perdón. Hasta yo, la ciudad. Eh, hasta yo me juan para Boquete. Exacto. Entonces, prefiero irme a Boquete. Eh, eso. En lo manifesting, uh -huh. manifestamos con muchas ganas una gira por varios países de Latinoamérica en el 2022. Rico. Y el manifesting a largo plazo, chucha, muchas cosas, Paul. Uh -huh. Eh, muchos, cosas, muchos proyectos mm. que están en, 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 la, en la estufa y otros que todavía están en la receta <risa> pero y otros que están en el súper y otros que todavía están en el súper <risa> pero sí, yo de verdad eh, quiero tener mi propio portal mi propia Perfecto. página web con mi propio contenido quiero ser como Andrew Schultz cuando sea grande quiero ser como, como Chapel cuando sea grande o sea, yo no, no quiero conformarme con menos okay. no quiero conformarme con menos de que mi nombre sea sinónimo del stand-up comedy en español. No, okay. me quiero, no me quiero conformar con, con menos de eso. Okay. Así que, um, ya, yeah, eso es como básicamente lo que quiero hacer. Pretty. Sí. Felicidades. Gracias, eh, bebé. Una, una costa. costa. Comenten en la parte de abajo y digan, que felicidades, yo, él, gracias. Ay, gracias. Eso me ayuda a mirar el algoritmo. Exacto. <risa> ayuda el algoritmo de Paul, que se ayuda el algoritmo de Paul, me ayuda a mi algoritmo. Y la gente no entiende que tigre no come tigre. Se coma. Por favor. Se coma. Eh, ¿Qué piensas de la situación de Panamá en este momento? Vale verga. Ay, ay. Ya. Sí, tling, tling, tling. Es simple, vale verga. Vale pero, verga. Es, pero es que la situación de Panamá no es en este momento. La situación de Panamá siempre ha valido verga. Siempre ha valido verga. ¿Sí? Entonces, hasta que no nos demos cuenta de que, de que realmente no necesitamos a ninguno de los candidatos que estén, sino gente que realmente diga que tú sabes una vaina, se acaba esta huevazón. Uh -huh. Y que hay una masiva, hay un desplazamiento masivo. masivo. ¿Tuviste el que hizo los indios ayer? No, 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 pero espérate. Ajá. Desplazamiento masivo de personas nuevas tomando decisiones en este país hasta que no salga el 92% de la gente que está, de la gente que está en el gobierno y que ha estado por 20 años uh -huh. en las distintas instituciones no se arregla. hasta que no hay una renovación completa de eso y que gente que llega uh -huh. con otra mentalidad diferente y que se saque el juega vivo y, y que se saque el que hay para mí de verdad, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. De verdad, ¿eh? Y que digamos, hay que cambiar el sistema pero de, de, o sea, es... No es, esto. no es control del Supreme no. es saca seis juro <risa> quémalo Ey. y mete uno que funcione Ey, eso es como cuando votas a tu proveedor Ofi ya Ofi muerto el perro se acabó la rabia listo ya. listo ya. y eso es lo único que va a cambiar pero yo soy bien honesto o sea Panamá de verdad o sea, Panamá, no, Panamá necesita una crisis heavy para que eso pase literal heavy pero mal feo mal. focot porque nosotros nosotros somos felices el panameño es feliz el panameño es feliz con poco con muy poquito. Con nada. Eh, Paul, y... Paul, Paul, tú escuchas, tú estás en la calle, Ajá. tú estás cabreado <risa> y tú escuchas a alguien y dije, <risa> tú escuchas a alguien haciendo este y yo tú, ay, 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 es, es, es mande una pinta. Es genético. Ofi. Es que no sé qué pasó, es la mezcolanza de, de, de toda la, de, y, y es desde nuestro nacimiento. Ofi. Paul, Panamá es un país, una tierra que se generó del comercio. Sí, total, total. De total, vendedores. Total. Aquí, con, aquí de, tú, todo es una convergencia. Exacto. Panamá era donde venían todos todo los vendedores de todas las colonias del puto mm. continente. La gente más juega vivo. Venía a Panamá. De todo el continente <risa> y del mundo, como existía en los 1500 y en los 1600, Ajá. iniciaron Panamá. Mm -hmm. Sacar el juego de Panamá. Digo, y ojo, casi que imposible. Y ojo, los últimos 60 años también. No, no, o sea, pero. Colón. No, por eso te digo. O sea, o sea la, los vendedores la de todo zona el libre. mundo. Los, los vendedores de todo el mundo son astutos. O sea, o sea, es una, o sea para ser vendedor tú tienes que ser tú astuto. astuto. O sea, no hay manera. El, 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 ese, 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 ese trading. Ese, 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 ese juego vivo, esa vaina. La tiene esa que vaina. Que chucha, que a ver cómo agarrar. O sea, cómo agarrar un poquito más para ahí. <risas> para eso, o sea, vamos a ganar esa vaina. Eso mm -hmm. es el par. Casi que siempre forma parte del ADN del vendedor. Epa. Y así con, ese, con esa gente se formó Panamá. So, se tienen que morir todos. Todos. Matate. Para que esta vaina pueda. Entonces, ¿qué pasó? Uh -huh. Que empezó a crecer otro tipo de gente. A nacer otro tipo de gente. Y a desarrollarse otro tipo de gente. Y a convivir con toda esta gente que siempre llevó la batuta. Entonces, es como que. Y se puso la vaina heavy. Y nadie lo vio venir. A, a mí me entristece hasta, hasta cierto punto porque Panamá, siendo un país tan rico. Uh -huh. Delicioso. Delicioso. Uh -huh. Que no tuvo que pasar tanto para llegar a eso. Pero, okay. 
O sea, pero yo creo que eso es parte del problema también. Sí, porque porque pa, 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 pa. nosotros pasamos de, 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 de que esto fuera pura montaña a tener un canal que nos da, que todavía nos da no sé cuántos millones de dólares. Entonces, la parte de sácate la chucha para que lo tengas nunca existió. A mí siempre me gusta hablar como con comparaciones porque... Es un hijo de puta, ¿no? Pero, <coughs> para mí, mi país que es hermoso, me siento orgulloso de ser panameño, mm. me encanta, amo Panamá. Me, me he tripeado rinconcitos de Panamá que son muy bonitos. Pero Panamá es una aldea con Wi-Fi todavía. Panamá sigue siendo una aldea con Wi-Fi. Donde en esta aldea tenemos tres que cuatro aventajados uh -huh. que se aprovechan del resto. Entonces, estamos los del medio. Que todo, estamos viendo... Estos manos me están sacando la chucha. ¿Qué <risa> está pasando? Va a ser real. Exacto. ¿no? Entonces... Eh, eh, y están los otros que están contentos porque los otros le dan comida. Entonces, como ya. que idea, lo manes, lo que sí. Sí, sí, Y, y esos son la mayoría. Comiendo, y, esos son los que, y esos son los que eligen a los otros. Exacto. Entonces, yo no los juzgo a ellos. Eh, realmente no juzgo a las personas. Ahora, hoy no los juzgo. Y eso, y eso es una manera que aprendí literal este año. Porque a mí, o sea, yo la viví. O sea, en mi casa se vivió. O sea, yo, yo vivo un, en la parte donde vivían las cumbres. No había manera de bajar los carros hasta donde estaba mi casa. Mi, mi familia nunca fue una familia muy adinerada y, y no teníamos los recursos para construir uh -huh. una calle. Y uno de los requisitos fue ser, eh, eh, no sé si discípulo es la, la palabra <risa> correcta, <risa> pero casi que... Lambón. Lambón uh -huh. para un candidato político que nos ayudó a construir esa calle. Imagínate. Y que fue la persona que llevó el, el camión para que, esa, que pudo llevar el camión para que esa vaina se hiciera. Entonces, ya, hab hablándote desde esta experiencia... Cuando tú recibes tan poco, como lo que tú decías hace un poquito, cuando tú recibes tan poco, no conoces más nada. Epa. Entonces, es muy fácil que nosotros, yo, o sea, yo hable de las cosas que tengo hoy en día, diciendo, sí, pero es que ustedes cogen y que prefieren robo, pero hizo a, a que una vaina... Más nadie les hizo ni pinga. Exacto. En no, y 30, 40 años, más nadie les hizo ni pinga. Y también entra la ley de la supervivencia. Claro, brother. O sea, tú como, tú como, como, como brother, ser viviente. Brother, tú por cuatro años tuviste a darle que coma a tu hijo. No estoy defendiendo a nadie, Entonces, pero, pero en la ley de la supervivencia, lo poquito con lo que tú puedas conseguir va a ser, va a ser la diferencia en tu vida. Claro. Entonces, eh, si con ese poquito, como tú dices, era, eh, había que ser el lambón de esta persona para que nos pudiera construir una calle, cha, pero eso era lo que iba a mejorar tu vida. Y la mejoró. Exacto. ¿Sabes qué es lo más focot? ¿Qué es a lo que regularmente le llaman clientelismo y, y, y político? ¿Sabes qué es lo más focot? Que cuando tú creces y te das cuenta... Espérate. <risa> ¿Por qué? Yo no tengo que hacer el ambón tuyo porque tú me hagas esta calle. Exactamente. Hacer esta calle es tu fucking trabajo. Así mismo. Así mismo. Entonces, cua, pero esto no llega. No llega. No si llega. tú no tienes un recorrido en el mundo, si tú no aprendes, Epa. si tú no tienes acceso a una información. Y lo que más me cabra es que nosotros, la gente que estamos en una situación donde podemos darnos uno que otro lujo, llámese darnos que otro, que otro lujo, hacer super K15 días, Exacto. que eso es un lujo, uh -huh. eh, que nosotros miramos para abajo y decimos, pero es como, es posible que estás antes de votar por la <risa> persona. Así mismo. Porque chucha no hacemos algo. Uh -huh. Y me incluyo en... ¿Sabes qué? Vamos a postularnos, pues. Vamos a postularnos y vamos a, vamos a trabajar y vamos a hacer algo pretty. Yo dentro de, mi poco, eh, de mis pocas capacidades que tengo, yo estoy apoyando a gente que yo considero dentro de mi criterio uh -huh. que yo sé que pueden llegar a ser personas indicadas para esto. Okay. Y cada vez más agradezco que haya gente como las personas que estoy apoyando que... Que se hayan dado la oportunidad de meterse Que se hayan en... atrevido y agarrar las balas de ellos. Exacto. Eh, caso de Samantha... Voy a meter el gol. Caso de Samantha Perdón. Akrich, eh, que, que me parece también una persona muy indicada para... para Todos los goles que quiera, papo. Y que, y que me parece que, que la tiene difícil, sorris a mí. Pero, <risa> pero la tienes bien difícil y precisamente por eso uh -huh. es que quiero apoyarla. Oh, sí. eh, y que me parece que es una persona que... que, que yo no, no, no quiero decir atreverme a poner la mano en el fuego con ella, pero simplemente no creo que haya un fuego en la que haya que poner la mano. mano. Exacto. ¿Me por explico? Ella. Por Exacto. ella. Exacto. O sea, yo sé que ella las capacidades que tiene no va a permitir que el fósforo se prenda Epa. y que no va a jugar con candela, ni con gasolina, ni con fósforos. Que ese tipo, ese es el tipo de persona que yo siento que, que tiene esa pasión por arreglar un sistema. O sea, no, no es la pasión por arreglar un circuito. Exacto. 
si no es la pasión para arreglar un sistema que ha permitido que esta vaina pase por 100 años. Epa. Y, y, y al final, la paja que nosotros podamos hablar va a seguir siendo paja. Va a seguir siendo paja. Si no llega a las personas con las capacidades necesarias. Y tripeo que si no le damos la oportunidad a personas nuevas también. Porque, o sea, creo que, digo, no era, yo no tenía que votar por él, pero Juan Diego, saludos a Juan Diego. Saludos a Juan Diego. Eh, Aguante, Juan Diego. Un pichal de gente le dio la oportunidad sin saber, sin la edad, sin un pocotón de cosas. O sea, él más tenía todo en contra. Fren. Todo en contra. ¿sabes? <risa> yo nada más sé que Lando habla y... Y Sulay, y un poco de gente, no, 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 no mentiría si Sulay uh -huh. digo Sulay, pero un poco de gente de los grandes uh -huh. entraron por el famoso cociente. Es epa. Pero el repechaje. Ese, 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 es, ese es el tres redondo del, que era el dos con siete. Exacto. exacto. <risa> no, dos con seis. Dos con seis. Y le pagaste algo, le llevaste una, una dulce comida a la maestra. Y mamá, háblele a la profesora. Sí, tu mamá es una profesora que es sentado. Uno, uno está mal. Eh. Exacto. Maestra, ayude, ¿cómo podemos arreglar esta profesora? <risa> Entonces, eh, el, y entraron así. Yo estoy contento con eso. Eso para mí es un ápice de esperanza. Yo no sé qué también hicieron el trabajo de estos caras de Nancy. <risa> Y estos caradenances mantuvieron a, una, a un sector de la, de la población aprovechándose de una pandemia por tantos años. Entonces, este sector de esta, de esta gente, esa gente que a mí me da miedo, la gente que no tiene opción, uh -huh. yo, yo temo por la vida de ellos y por la mía, porque sus decisiones son las que realmente son relevantes Exactamente. en este país. Porque son la mayoría. Clase media, <coughs> clase media. Se los vuelvo y se los repito. <risa> Ustedes no interesan. <risa> Su voto no delige presidentes. La, las elecciones que vienen van a tener un factor. un factor muy importante. Y es la sectorización y la división del voto. La única manera de que Martinelli no gane. <risa> la única <risa> manera de que Martinelli no gane. Digo, pero a él ya le aceptaron el, el vaina de presidente. Sí, yo, no. yo tengo, o sea, yo estoy, yo, a mí me gusta siempre prepararme para la peor situación. Claro, claro, claro. Somos dos, somos dos. Exacto. Eh, es que toda la oposición se une en una sola. Epa. Si tú me preguntas mi perspectiva, la razón por la cual Zulay eh, va a tirarse uh -huh. es para que toda esta gente eh, que, que, que está consciente de lo que está pasando uh -huh. y que tienen un cierto grado de confusión, voten por ella y no voten por la opción Lombana. Entiendo. O sea, porque Lombana Entiendo. va a ser... Aunque digan que no, uh -huh. es por lo menos... La el, piedra en el zapato. La piedra en el zapato Epa. de muchos. Para que gane el cualquier otro, que, que sea ya sea Martinelli, ya sea Piardi o whatever. <risa> eh, para sí, que gane de, esa de, persona. Después me queda el call center. Tío. Exacto. Entonces, <risa> cualquiera de esas personas... O sea, para que robar y confundir. Uh -huh. o sea, para mí esa es la eso es lo que yo puedo ver. Lo que me parece a mí. Vale. Es mi opinión. No estoy diciendo que yo soy político. Yo soy comediante, señores. <risa> Por favor, yo digo un chiste. Entonces, en los comentarios en aquí. Exacto, en el, son los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Entonces, eh, es así, o sea, Ojo. la situación política es bien compleja eh, y para mí la, la, la política, si es necesaria, no me gusta, la detesto. Eh, yo me consideraba político, pero es, la misma Samantha me dijo, no, yo tú no eres político, eres bien fucking político. Y tienes una, una, una decisión bien marcada. Pero sin, sin embargo, eh, en estos momentos, lo que a mí me emociona y me preocupa es que por primera vez se está dando una fiscalización real de la gestión en este verguero que acaba de pasar. Eso es un verguero. Pinguero. Yo, yo, yo vi esa vaina, esa transmisión, y por eso fue que la mandaron a quitar. No sé si la volvieron a poner. <risa> la paliza diaria que tenía esta gente. Sí. Sí, lo sí, que sí. pasó ayer con Juan Diego y el ministro de Seguridad. Mira, Ay, y yo, yo, lo, yo lo agarré, blood. lo reposteé y lo subí y, y, y puse algo que... que porque aunque no me gusta la política, es un ejercicio Pero, que nos afecta Paul, a todos y que hay que practicarlo. Todo Paul, el Paul, si tú llegas a donde un cliente, Paul, y tú le dices, eh, cliente, necesito 7 mil millones de claro, dólares. Claro, para, para, mire, Porque mire, cliente, yo le voy a hacer un comercial... El comercio cuesta un millón, cliente. Epa. 
pero el comercial va a estar bien cool. O sea, vamos a tener unas tomas así, bien pretty. Claro, y, todos y, se quedan palabras. Y vamos a vender bastante, porque como el comercial va a estar tan pretty cliente, tú vas a vender. Cuesta un millón trescientos mil clientes, por favor, pero dámelo. Pero siete. Exacto. Y, no, 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 espérate, voy para allá. Cuesta un millón trescientos mil clientes, dame la plata. Uh -huh. Ok, Joel. Ok, ¿y cómo vas a gastarte ese un millón trescientos mil? ¿Me puedes presentar un reporte de que te cuesta tanto para que... Uh -huh. Porque tú veas un millón trescientos mil, bro. O sea, o sea, no es que eh, no lo tengo. No es que no lo tengo, o sea, susténtalo. Bro. Ok, ¿cuánto te vas a gastar en cámara? ¿Cuánto te vas a gastar en personal? ¿Cuánto okay. te vas a gastar en locaciones? ¿Cuánto te vas a gastar...? O sea, ¿qué insumos tienes? Porque uh -huh. ¿qué es lo que necesitas? ¡Cliente! Yo te voy a hacer un video bien pretty, pretty. cliente. <risa> donde tú vas a vender bastante, cliente. Entonces, por eso necesito un millón trescientos mil. Chucha madre. <risa> tú se la mandás para la verga... De una vez. Que yo voy a recibir. De una vez. ¿Cómo tú eres ministro de Estado? Llegas a pedir una vaina. Y tú no llevas un Excel bien bonito, Paul. Un Excel básico. Bien bonito, con tres... Tres, tres columnas. columnas, tres columnas. Tres, tres columnas. columnas. Esto es el total. Artículo, descripción, Artículo. precio. Más nada. Más nada. No queremos más nada. No queremos nada. <risa> yo quiero un Excel con tres columnas. <risa> Y ni eso. Es que usted no entiende. Vaya separada. Foucault. Foucault. Y, 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 y ¿sabes qué me gusta? Que, que por primera vez... Alguien se lo dijo. No, por primera vez estamos viendo que esto pasa. Porque hay uno hey. que lo cuestiona. Porque en los ciento y pico de Nadie años... Nadie dijo nada. Que nosotros tenemos hey. como un país... Todo se manejaba. Dale, tranquilo, te la prueba de la pasada. Y eso nunca se supo. Tú sabes que me da buco risa que la clase política, y ya con esto vamos a cerrar, la clase política está tan desactualizada que ellos todavía no entienden que todas las cosas que ellos hacen o dejan de hacer en este momento, Panamá entero lo sabe. De una vez. Yo ya sé. Bueno. Por redes sociales. Manito porque porque manito, antes, antes, antes te la cagabas y eh. aparecía de que el próximo vaina le sacaban los papeles. Ahora es de que y, y son todo. Y son, o sea, de verdad necesitan un nuevo equipo de marketing. Lo necesitan. <risa> Lo necesitan con urgencia. Uh -huh. Porque tú sabes, la, tú sabes la oportunidad que yo desaprovechar. Por favor. En no comerse el hijo de puta arroz con tuna. Así mismo. Así mismo. Tú sabes la oportunidad que desaprovecharon. Ey. Bueno, lo único que la aprovechó fue Uyo. <risa> No, es que los sacerdotes de, comen de todo. De, de, eh, eh, entonces, eh, se acabó, eh, no, eh, muchas gracias. Eh, pero si no, ajá. sí. O sea, es que, es que eso... Ey, la, la, las oportunidades están por algo. Blood, eso fue un frente, eso es un rofeo. Pretty. Está bien. Te lo hicieron bien, contéstalo bien. ¿Qué prefieres? Ey, abre la puta vacía. ¿Y tú? Al cachu. Manda. Hay pimienta, manda, échale mayonesa, cuero. Vete, el hijo de puta, ya. arroz con tú. Que para acabar no era mucho. Y yo no sé tú, pero a mí, a mí me encanta un a arroz ver, con tú, mayonesita y siracha. Pero tú sabes qué, 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 qué demuestra eso. La desconexión que T hay. Total, totalmente. Totalmente. El otro bolota diciendo. Y no me vengas a decir que fue Macalan. Bolota. <risa> Amigo. <risa> Compañero. En un momento donde la gasolina cuesta 5 dólares la, el, el, el vaina, lo que el sea. Puto el litro galón, Ajá. no sé. En un momento donde nosotros tenemos que ir al super cada 15 días y son 250 y pico de dólares. En un momento donde si la mamá mía se me enferma, yo tengo que ver cómo pinga yo recojo 30 mil dólares para operar a mi mamá. Mm. Tú vas a salir celebrando una agüevazón que ya tú sabías que venía. ¿Qué? Exacto. Con una botella que nada más vimos una de 300 Palo. dólares. Y tú me vas a restregar eso en la cara. Ahí están los resultados, bebé. Gracias. Compañero, muchísimas gracias por su último mensaje. Gracias. <risa> Ey, eh, muchas gracias a todos los que están viendo. Eh, Joel Silva, Joel, despierta a las personas, dile en dónde te pueden seguir. Yo Joel, sé que hablamos de política, no íbamos sí, a hablar no, de política. Normal, hablamos normal. de tú un poquito. Es, es imposible no hablarlo. De tú un poquito, irresponsable, de tú un poquito. No, no. Eh, ser irresponsable. Ser irresponsable, no sé. Utilizamos esta plataforma para. Pero eh, este fue el último podcast 
de esta de esto no sé de esta temporada de esta temporada vamos a hablar sí, de esta temporada. Sí. no sé cuándo vamos a regresar no sé si en 30 días o en dos meses ok pero regresaremos regresaremos exactamente estarás invitado a regreso Ay, gracias uh -huh. eh, espero que te la pueda hacer que desde México no es tienta, Paul estoy en México y sí exacto yo mira yo me voy dos semanas de gira Ay, a México marica si no lléveme pues yo, yo me voy dos semanas de gira a México, a México a México y yo regreso más adelante. O sea, te lo obvio, puedo asegurar. Obvio, obvio. O sea, ¿cómo estaba yo el chido? Es chidísimo. Estoy chidísimo, la verdad. ¿Qué pedo? Me encanta. Así voy a ver. Me tiré una peda anoche. Pedísimo. Pedísimo. Un poco de jotos. Me encanta. Digo, yo no sé tú, pero yo me voy para el interior. Dije que tres días y yo jondeo. Regresé jondeado. De una vez. De una vez. Sí, sí, así la cosa. ¿Eh? Pero bueno, hey, despídete de las personas. Dile dónde te pueden seguir. Dile dónde te pueden ver. Ok. Yo no sé si tienes algún show próximo, pero dijiste que hasta esto sale la próxima semana. La próxima semana. Ok. Ok. Pero tú vas a estar dando show. Eso, tu último. Casa Pública, 6 de agosto estoy. Ok. Estoy en Casa Pública el 6 de agosto. Eh, estoy el 18 de agosto con Nando de la gente. Pueden encontrar. Sí, sí mi eventos. <risa> en mi evento puedes comprarlo. Voy a estar abriendo mi primer show internacional okay. eh, de calibre. Eh, bueno, tampoco es que haya tenido uno de poco calibre. Eh, nunca he tenido un evento internacional. Calibre así pequeño. que, exacto, con un artista no, de, si de la talla de Nando. Si así ya te que... internacionalísimo. No, sí, ya, sí. Entonces, y me... Santiago también. Brother, yo me he presentado en, Bo en Bogotá, ok, bro. Sí. O sea, yo hice comedia en Bogotá, <risa> en San José, en Lima. O sea, yo he hecho comedia en varios lugares, bro. Ok. Y... ¿Dónde te pueden seguir? Joel Silva Díaz. Joel Silva Díaz. Eh, ¿En dónde? Eso en es Instagram, Instagram Twitter, eh, Facebook. TikTok, bueno, en, TikTok, en Facebook no tengo ya, lo cerré. ¿En serio? Sí. Yo sí, no. Es que tenía... Lo mantengo. No, es que tenía fotos. Facebook. Ah, Seré famosa. Entonces, yeah, yeah, yeah. esa foto... Te estás no, cuidando, Me man. estoy cuidando, me cuidando gusta, a mi familia. Me gusta, Sí, esa o sea, foto de jovencita Very así, cerrado. Foto pipí, vaina, Exacto, no. Exacto, no. Estoy very, very cerrado. Uh -huh. Ahí no hay nada para que nadie agarre. <ríe> Entonces, eh, ya. Yeah. Básicamente me puede seguir así igual en todas las redes sociales. Estoy el mismo username. Eh, por suerte, los, seguía, los conseguí antes de ser famosos o ya nada me lo quita. No te gusta ahí que Joel Silva Díaz oficial, porque eso es bien lucero. Dije, rayita abajo. Exacto, que rayita abajo oficial. Eso es bien lucero. O sea, <risa> hey, así que muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Comenten abajo, denle like. Prendan la, sigan y prendan la campanita porque nos, dependiendo si Prendala. caen un par de llamadas, seguimos claro. en 30 días o seguimos una sí, vez. No lo sabemos. Sí, no, no sabemos. Pero apoyen el talento nacional. Apoyen el, el talento. Yo tengo talento. Yo tengo sí, sí, algo sí, ahí. Sí. Es entretenido. Mi mamá me dejó bien. Sí, una costa en. Me hizo acomodar. Acomodado, papi. Acomodado. Sí, sí, sí. Chao. Chao, bye. Chao.